Hola, somos los Pitchy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Pitchy Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes hoy? Ya, Ready ya se está acercando el fin de semana, se está acercando otras funciones del puesto de dos sin casa. Qué rico cuando entramos en temporada de teatro. ¿eh? Qué rico. Me da la, la, es decir, la semana, ojo, la semana dura seis días. Ahora trabajamos de lunes a sábado. Pero te da una cosita así cuando va cayendo hoy, precisamente el miércoles. Exacto. Porque ya tú sabes ¿eh? que en un par de días estás en las tablas, con los nervios del teatro, con, escuchando la risa de la gente. Es maravilloso. Es maravilloso. Y esta temporada, señores, le estamos recordando desde que empezó. Es corta, va a ser la diferencia de la sierra, que la sierra duró como cuatro meses. Esto es una temporada corta por otros compromisos que tiene el teatro. Así que apure si compre su entrada. El sábado está casi vendido completo. Ya. Sí, señores, el sábado casi vendido, pero bueno, eh, el viernes quedan, 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 quedan para bueno. el viernes sí. buenos tickets bueno, todavía. Sí. Así que entra a los pitchyboys.com o al puesto a dedo.com y compre sus tickets y vaya con nosotros a burlarse del sin casa mayor de Cuba. Eh, Machete, ¿qué tal? ¿Cómo está la casa? De lo más bien, muy buenas eh, días, tardes, donde sea que esté en el mundo. Estoy de lo más bien hoy. Okay. Es como si lo hubiese agarrado sorprendido. Es como si no tuviese preparado para que yo le pregunte qué tal machete. Eh, es que tengo, tengo mi mente en el fin de semana. Sí, tienes tu mente en con, el fin de semana. Con decir, Oye, qué flaquito está, compadre. Está arrugado, bro. Está muy arrugado. Sí, sí, estoy arrugado. Está flaco, está, está lindo, estás bien, está sano. Eh, tengo eh, los huevos arrugados. Más arrugado que nunca. Sí, sí. Está, sano está, pero, pero está. Tiene sí. que afeitarte el güiro, eh. Ya tienes el pelo en la cueva. Ah, sí, sí. Ya tienes el pelo en la cueva. Que es mejorado, te ves bien. Sí, Gracias. Ya. Tú estás bien, estás bien. Eh. No, no, pero tú qué tal. Pero... Eh, chico, yo de maravilla. Tú sabes que me pidió entradas para, para ir a ver a, a Puesta Dedo. Ya me siento una cosa eh. y tira para acá. Señora, la temporada es corta. Nosotros no regalamos entradas. Eh, bueno, eh, pero, no, pero nosotros eh. aquí no se regalan entradas. No, pero tú no le regalarías entradas a Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Es verdad, eso me coño. Es Andrea Bocelli. Hello. Pues él quiere ir a verlo. Ah, que él quiere ir a verlo. No. ¿Eh? No sé, no sé. ¿Tú sabes ah. quién llamó también? ¿Quién? Emilio y Gloria Estefan. <risa> ah, pero Emilio sí, pero Emilio es socio. Emilio sí se le regala la entrada. Pero tengo entendido que los tickets Emilio, hay, hay que pagárselo a él para que Sí, vamos, sí, sí. ¿sí? Eh, Emilio, Emilio, las entradas de Emilio, la noche que Emilio va a ver el show, hay que pagarle a Emilio. Hay que pagarle a él. Hay que pagarle a Emilio. Para que vaya. Emilio, te mandamos un abrazo de acá. Que sabemos que es el podcast. A Emilio le gusta el podcast. Sí, le gusta. Mira, le gusta. Mira, su tiempo libre se pone sus pantuflas y se tira para atrás y, y, y ve el podcast. Mientras ¿Y le manda mensajes a Día de África. Sí, son muy amigos. Son muy sí, amigos. ellos sí, tenían sí. una buena relación, estrecha. No, son no, 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 ellos ¿Eh? son, ellos son ese sí, su padrino. Sí, su padrino. Sí, 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 nah, sí, Emilio, un saludo para Emilio de acá. Oye, pues nada, bro, va a estar bueno el show. Va a estar sí, bueno el show este fin de semana. Y estamos muy emocionados, lo bien que le está dando a la hora y lo mucho que a ustedes les ha gustado. Ya empezamos a subir las promos esta semana donde López estaba entrevistando a la gente. Obviamente no subimos lo, las entrevistas donde López abusa sexualmente a la persona. No, no, no. Pero, o viceversa. Pero, pero, no, pero déjame tirar un disclaimer ahí porque esto se puede malinterpretar. Las mismas personas son las que abusan sexualmente de López. Sí, sí, es sí verdad. Sí. López es sí. un esclavo sexual. Es sí. verdad. Sí. No, y también y eso dan, dan consentimiento. Exacto. Las personas van y le dicen, López, toca las tetas a mi mujer. López, sí, toca las nacas a mi mujer. Eso y, lo, y López está ahí. Y como, las mujeres están de acuerdo. esto. Las también. mujeres están de acuerdo. Los maridos están de acuerdo. Y López está obligado. Sí. sí. O sea, Ellas se sonríen solamente. Y yo doy del 1 al 10. Tocaste mucho culo en esta. <risa> ¿Tocaste más culo en esta que en la sierra? O? Sí. En, en esta, en esta sí, me, claro, pidieron, porque, me pidieron más agarradito en acá. Porque ya en esta se había hecho más la fama. Cuando en la ya. sierra fue que empezó todo, Exacto. pero ya, ya, ya ha evolucionado. Y para la tercera hora va... Ah, pues, ya, ya, ya. Se le van a mamar Dios en el otro. <risa> <risa> Detrás de la barra ahí va. <risa> Oye, me, tenemos un show súper bueno para ustedes. Y como siempre, venimos presentados a nuestros amigos de Puncana.com. Estas vacaciones mm. pasan en Punta Gana. Viaja con nosotros. Llámalos al 305-603-6252. 305-603-6252. Y viaja a Punta Gana con Puncana.com. En el teatro, todas las noches, estamos poniendo unos eh, mensajes de, de Puncana con un número de teléfono. Si usted envía un text message a ese número de teléfono, se puede ganar unas vacaciones para dos personas. Así que si va a estar en el teatro este fin de semana, aproveche, vea el número y mande su mensaje. Viaja con Puncana a Punta Cana y ten las vacaciones de tu vida con nosotros. Y también me quito por Tinder App. Tinder, si necesitas cualquier servicio en tu casa, si necesitas eh, un handyman, si necesitas que te pinten la casa o que te vayan a cortar el pelo, pues tienes que visitar a nuestros amigos de Tinder. Aquí hay un QR code, escanealo y bájalo. La aplicación es totalmente gratis y ahí vas a poner lo que necesites y te van a contactar contigo muchísimos profesionales y te van a se van a poner de acuerdo contigo para darte el servicio que tú necesitas. Si quieres hacerte la vida más fácil, contacta ahora mismo a nuestros amigos de Tinder y baja el app. 
Bueno, señores, hoy tenemos un invitado especial en nuestro podcast. Si ya lo viste en el encabezado del programa, ya sabes quién es. Pero si no lo has visto, porque vives debajo de una piedra. Bueno, aquí está, señoras y señores. En Somos los Pitchy Boys, Eliezer Ávila. ¡Welcome! ¡Bienvenido! Gracias, ¡Woo! gracias, gracias. Bienvenido, Eliezer. Eh, yo, es la primera entrevista que te hacemos. ¿Verdad que sí? No, sí, es la primera entrevista no lo había que pensado, hacemos. sí. Y la, la gente todavía piensa <ríe> afuera que, que no somos pana, que, que nos veamos mal. Bueno, eh, igual ustedes han pasado últimamente dos o tres veces por el programa sí, y, y siempre la gente como que se alegra muchísimo, sí. le da buena buena vibra. Yo creo que tenemos una pila de mamá y papá allá afuera que, que nos quieren como sus hijos, sí. un poco así. Y sí, dicen, sí, ay, sí, muchachos, sí. muchachos, eh, se bien, juegan pelota. Sí. El otro día el otro día <ríe> nosotros estuvimos estuvimos acá hablando con, con, la, con una de las abogadas de BPP, ah. creo que fue el Lisbeth. Yo siempre las confundo. Sí, Lisbeth. Lisbeth es el pelo corto. El pelo corto. Sí. ¿El Lisbeth es esa? Sí, es Lisbeth. Sí, ¿Leslie o Lisbeth? Una de las dos. El Lisbeth, yo la creo. Pelo que el Lisbeth, Lisbeth. El Lisbeth, el Lisbeth. El Lisbeth, cojones. Yo la confundo. Es el Lisbeth. Los nombres sí, se parecen. Se parecen ¿no? los nombres. Y son de las tunas las dos, imagínate tú. Este, y entonces estábamos hablando del tema, ¿no? De cosas. Entonces, en un momento se da la conversación donde ella comenta que ella tuvo una persona que trabajaba con ella que intentó demandarlo, ah, demandarnos. Y todo el mundo saltó pensando que había sido tú. Y no fuiste tú en el caso con, con las BPP. Eso fue otra cosa. cuando Y quería dejarlo claro la cara época porque ese día los fanáticos de nosotros empezaron a atacar. Oye, ese fue el ISL, ese fue el ISL. Y nosotros dijimos, no, señor, no, 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 no tiene señor, nada, no, nada no, que ver con el ISL. Con el ISL no, no llegamos nunca a eso. Somos panas, ya somos amigos. Ya. Somos socios, somos socios. No llegamos a llamar a nadie. A la, a, la, a la gente <ríe> le gusta el morbo, ¿eh? le gusta como la, la tiradera. Nosotros nos decían, tiren, tiren, tiren. Y nosotros, eh, nosotros vamos a tirar más el ISL, el ISL es socio nosotros. No, el tema es que todo el mundo tiene como su barra brava, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Es, como en los equipos, es, es como los equipos de fútbol. Exacto. Eh, lo, lo, los míos fueron para allá, los tuyos fueron para acá. Y hubo que aplacar la cosa y decir, señores, tranquilo, que estamos para lo mismo. <risa> pero nada, nada, pero es, es todo bien, todo bien. No, y aparte de que nosotros, eh, en realidad la gente cree que nuestra historia empieza por ese incidente. Eh, pero en realidad no es así. Nosotros, ah. de cuando tú tiras todo el tiempo, eh, antes de eso incluso, eh, yo agradezco mucho que las primeras figuras públicas grandes que fueron a un evento político mío fueron ustedes. Mm -hmm. Fue la, la, la convención internacional sí. que hicimos del, para lanzar el movimiento Somos Más. Mm -hmm. Exacto. Eh, y bueno, en Washington también, en todas partes, los momentos claves siempre, siempre eh, está, estuvimos ahí. Eh, o sea que eh, en realidad en promedio tengo más eh, he tenido más broncas con mi mujer que con usted <risa> no, qué bueno, qué bueno. yo pienso que todos 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 para poner en perspectiva a la gente que no sepa esto pasa en el 2010 y pico no me acuerdo ni en qué año fue con el personaje de Serrano que mm. se transmite por acá por el podcast y un día Serrano está haciendo una de las cosas que hace porque Serrano es un tipo que obviamente representa a Serrano de la dictadura etcétera etcétera y el tipo ve que Eliezer estaba en, en Washington pero también estaba Carlucho había un rey de gente ahí y se pone a darle cuero a todo el mundo ¿Eh? y entonces eso eh, a ti te molesta obviamente me imagino que te tenga que haber molestado por el tema de que tú estás en una cosa seria eh, luchando echando para adelante y viene este tipo a este chucho estamos nosotros también de por medio y se fue un arroz con mango ahí el carajo sí. yo tengo mi punto en, la, en, la, en, en, el, en el tema que, que no es que eh, a, a mí sinceramente el, el humor nunca me ha molestado yo me doy un chucho yo mismo men Sí. que tú no te puedes imaginar el punto es que en ese día eh, eh, especial me cogió en una, en una menstruación ahí que, <risa> eh, eh, la tenemos la tenemos la tenemos la yo tenemos. acababa de llegar de Washington reventado sí. eh, había gastado una pila de billetes porque esas cosas las hacemos con sí. nuestro sí, dinero gato, sí. eh, entonces fue tan difícil eh, y es tan difícil en, en, en esta comunidad Mo Oye, tú dices vámonos para el Versailles bueno que okay, nos queda aquí mismo sí, dices, vamos para Washington y para el hotel y maneja 17 horas y, y nosotros y, comiendo mierda con eso y, con y, y, sí. <risa> y entonces en ese momento eh, lo sí lo tomé como, como una burla eh, pero como un fuego amigo ¿no? Un, sí, sí, sí oye, tú dices coño acabamos de lograr algo que es muy difícil mover a toda esa gente para allá y entonces eh, pero hubo algo muy especial que fue como lo que así que era que fue un muchachito en silla de ruedas que ese tipo hizo una proeza fueron en un camión Increíble. de Tampa a Washington y entonces claro después uno hace como el chip no tú estás montado en el serrano o sea, dice había estos muchachitos y ni, 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 ni. Y nosotros, y, que se, y yo dije, ¿qué venga es esto hacer? Eso? Estaba un galletazo ya. ¿Qué le pasa a los cingados? Sí. Y entonces, eh, la gente, 
eh, que hace sus conclusiones. Nosotros, primero, no nos perdemos el programa cerrado no, desde antes. Ajá. Y nos reímos eh, a carcajadas. Entonces, <risa> es, ese día y con eso muy especial, todo el mundo tiene como su, sí, claro, su eh, puntico entiende, ahí la otra. Y entonces, eh, también por otro lado, eh, yo no llevo mucho tiempo en Estados Unidos. Es algo que, que a la gente se le olvida porque uno sí. ve si tiene una finca, no, no. Yo soy un recién llegado. Y cuando te digo esto, te digo que yo vine del Yaré de Vázquez, donde todavía hay ciertas cosas que, que las estoy cogiendo. Tú sabes, claro. voy ahí eh, evolucionando en ciertas cosas, pero para mí no era tan normal tampoco eh, un tema eso de... ¿Cómo, cómo explico? Sí, sí, como... Sí, de coger pa' boncho un tema tan serio. Sí, exacto. sí, sí. Una cosa que están, y son cosas que uno... Después, con el tiempo, se va aclimatando a un ambiente de mucha más diversidad, de, de opiniones, de, de tal, pero uno salió un poco cerrero también del claro, tema. Claro, claro. Es, es decir, es, este, es este loco que le pasa conmigo. Yo, le... yo te digo, una de las cosas buenas que, que tiene todo esto, ¿no? que, que todos aprendemos, tú aprendiste, nosotros aprendimos también, es que por lo menos el consuelo te sirve que no has sido el único que se ha molestado. Es decir, han, sí. otra gente han intentado demandar, <risa> eh, gente nos han cancelado, el tele, mira, un, un caso como el de Carlucho, por ejemplo que nos llevamos muy bien, tenemos una, una, una muy buena relación, por culpa de Serrano, por el chucho que haga Serrano, nos bloquea las redes sociales, ¿entiendes? Y, y no, y no, y, Pero eso es verdad. Sí, o sea, sí, 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 eso es verdad. Yo, sí. yo siempre lo, lo digo cuando la, las personas, y cuando más estábamos en ese momento, ya no, porque ya la gente sabe que somos amigos, que todo se aclaró, y la gente me decía, coño, que el ese sea complejo, y yo, yo le decía, yo no yo no veo raro de que el ese sea complejo, y se pueda complejar, porque el ese no es un comediante, no es un tipo que entiende esto, un poco más serio, se toma más el tema en serio. Yo puedo entender que el ese se acompleje. Yo no puedo entender que comediantes se acomplejen. Eso es lo que yo no puedo entender. Comediantes, amigos de nosotros, que, que, que se han acomplejado con el personaje. Eso sí no lo puedo entender. Yo puedo entender que tú te acomplejes porque eres un tipo que estás haciendo algo político, que no eres comediante de cierta manera, que te puede pasar esto, que estás acabado de llegar, que no sé qué, o que no entiendes bien. No puedas entender un chiste. Yo lo entiendo de ti, pero de otras personas de otras personas que son comediantes, que son gente de la industria, que llevan más años que nosotros, que se acomplejen con un personaje, eso sí está jodido. Oye, no sabía eso. que sí, sí, Unos sí, cuantos. Sí. El gran filósofo Carlucho. Sí. Y ¿no? ven acá, te pregunto, en, en ese tiempo que, 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 que estábamos en, en esa pequeña mini guerra, ¿alguien te, te pinchó para que, no, pa que nos llevaras al extremo? Sí. Sí, ¿quién sí, te claro, pinchó? Muchísimo. No, 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 no. no coño, pero... Pero... <risa> <risa> Carlucho fue uno de los que te pinchó. <risa> no, re, no recuerdo. <risa> ¿Cómo que dice el bacán? Eh, no me puedo quejar. Pero, porque yo siempre, yo siempre dije, coño, Alice es lo que lo están espinchando, compadre. Porque Alice no es para que se ponga así. Yo siempre entendí eso. Hay una cosa psicológica que, que es la teoría de la reafirmación. Uh -huh. tú, tú crees algo, pero estás rodeado de personas que, que aparte te, te, te tienen un cariño real, sincero, y te confirman que tú tienes la razón. Exacto. Y uno dice, coño, por la razón voy al, fi, al fin del mundo. Claro. No tengo miedo. Eh, y aparte que uno, eh, cuando uno siente como un sentimiento de injusticia, ¿no? Uh -huh. Que es la cosa de, en realidad, con esto de la política muchas veces, a veces uno se siente como un bobo. ¿A serio? ¿Me estoy tomando esto en serio? ¿Tú me estás oyendo? <risa> ¿Entiendes? Entonces uno tiene una pila de pasiones de esas como viscerales, Ajá. de hígado, y después tú vienes y ves una hora, todo el mundo riéndose de eso, y tú dices, men, me quedo en la casa con las niñas jodiendo aquí todo el tiempo y no me expongo. A, o sea, yo pensé que había hecho una cosa heroica que era un ridículo <risa> pero es que no fue, Entonces, es, que no fue humor, así. es que fue una cosa heroica fue una cosa heroica lo que pasa es que lamentablemente eh, bueno depende de cómo se mire no el humor está ahí para ese mismo tipo de cosa para joder entiende y entonces se fue por ahí y ahí se, ahí se jodió toda, toda, la, toda la cuestión. Que de hecho, el, el, ese, ese capítulo que detonó todo esto, el chucho era para Carlucho. El chucho era con Carlucho. ¡Ah! Bueno, ¡Ah, coño! Nosotros estamos, pero por eso digo, por eso digo que yo pienso, siempre pienso, y, y, y lo voy a mantener hasta el final, que a ti te enchucharon. A ti te cogieron porque estaba el, estaba, estábamos enseñando a Carlucho y dijeron, mira, hacer no, yo, yo, no me, yo no me acuerdo ya como así al, al minuto. Y detalles, pero obviamente alguien me mandó y me dijo, ¿tú viste este video? Y se dicen antigastrista. No, qué eh, maldad. Los no, mismos no, no, no. entonces no fueron, pero entonces burlándose. Además que no Ay, fueron, ese fue Carlucho, ese fue Carlucho. Ese fue Carlucho. Ella no, busca los mensajes de Carlucho. <risa> El chucho era... Fíjate que nosotros decíamos... Le pusimos un barquillo al lado, ¿te sí, acuerdas? Le Carlucho? pusimos un barquillo al lado y decía, él fue Carlucho y los 55, y 55 gente más, pero los 55 era porque él decía... Los empleados. Luego tengo 55 empleados aquí. <risa> Entonces sale Eliel, ¿por qué? Eliel diciendo, 
Porque nosotros no éramos 55. Pero si eso no fue para ti, bro. Y ahí, te, ahí, ahí cogiste un fuego ahí. Eso fue el colar de los de Amesio. Nosotros tiramos una bomba para este lugar y tú estabas pasando ahí con tu caballito. <risa> La herradura volaron. La herradura volaron. Y después te olvidaste tú con la herradura. Voy a matar a esta gente. Y yo, coño, cero, no era contigo, espérate. ¿Y tú sabes cuál es la talla más fula de todo? Ajá. Después, ah, en medio de eso, una semana, ¿sí? entonces nosotros estarnos riendo o encerraron la sala de la casa. Sí, sí, es eso. Es que es eso. Y entonces llegaba alguna visita, algo así, tú dices, no, déjame quitar esto. <risa> ¿Qué va a pensar esta gente de mí? Falta de coherencia. Eh, en la, eso sí, en la terraza estaba puesto y llovía. Y entonces yo decía, se le bajé esa mierda que los vecinos. Los vecinos. Hace que esta gente en la red está enfadada, entonces aquí no está ahí. Eso es. Como en Cuba decía, baja, baja, un chirino. No, que fue un fin de semana intenso. Eso sí me recuerdo que tú subí una directa, nosotros subíamos otra. Tú subí un video de, de, de cuando aquello tú te recién comprabas la casa de abajo. Que viese que caso de la de mí, que solo tenemos que hablar más para adelante, que ahora son compañeros ah, de gimnasio. Me, me pide sal y todo eso. Sí, sí, sí. <risa> y, y te habías acabado de comprar la casita esa por ahí abajo. Y yo me acuerdo que estabas construyendo el ranchón, creo que era. Te subía por la mañana ahí y empezaba, aquí estoy, encojonado, y voy a hablar, y no sé qué cosa, y nosotros por otro lado, el lunes vamos a responder, el lunes esto, lo otro. <risa> el lunes responde Serrano. Responde Serrano. <risa> el lunes no, el padre, el ese responde. video, el video de la respuesta de Serrano, el momento que sale el video, lo bloquean, y YouTube lo bloquea completo, y el video se va. Y eso sí nos encojonó a nosotros, eso fue lo que más nos encojonó a nosotros, fue eso, que sentimos la censura, y dijimos, eh, espérate, ¿cómo que nos estás reportando el video? Yo ni idea. Lo, lo que pasa es que también hay una cosa que, que siempre... Eh, hay, hay cosas que pasan que ni tus propios seguidores te dicen, ¿no? Uh -huh. sí. Por ejemplo, si un seguidor mío va a reportarlos a usted, Ajá. no es que me llama, primero no tiene mi número, claro, claro. no me conoce, no, no, entendemos claro. Cómo eso no tiene nada, claro. digo yo, en caso de que eso sí, haya sí, sido sí. así. Eh, pero, o sea, en, en mi concepción personal, mira, ¿cuánto, ¿cuántos problemas tengo con el mundo, con mi concepción? Con Canel, o sea, yo nunca le he reportado la página a Canel. Claro. Eh, para mí hay como ciertas líneas en que yo no quiero adoptar el papel al cual yo estoy combatiendo. Claro. Exactamente. Ahora, yo quiero vencer. Y quiero vencer en el plano de la razón. Con debate y con... Exacto. Yo quiero poner lo mío arriba de la mesa y, y poder ponerlo. Y vamos a debatir eh, eh, en, en igualdad de, de... Pero nunca, eh, oye, vamos para allá con, un, con una botella que mal la barbería. A, Tú sabes, <risa> el, <risa> ese tipo de conspiración, ese tipo de cosas que, que son del bajo mundo. Por eso cuando pasó lo de la censura del canal de Otavola, que hablé con Alexi Valdez como una hora y pico a la una mañana, ah. mi punto era... Eh, y, y con yo no sé, ven, a mí eh, la gente yo creo que cree que yo soy eh, el consejero de Otaola, Ajá. que tengo más... ¿Tú has tenido corte con Otaola también? Eh, hemos tenido, no, eh, sí, tuvimos también una vez un asunto por el, por el pan con no sé qué, aquella vez. pero el pan eh, con dos. la gente increíblemente cuando algo eh, no le gusta, no sé, me llaman como que creen que yo todos los días me siento con Otaola a ver qué, qué es lo que él va a decir. Sí. O, oye, aconseja a Otaola. Dile otra hora que no sé qué. Y si tú supieras que mi punto, y ya que estamos, ya que nos vamos a enredar, enredémonos con todo. Mi punto no es que tú no te pongas bravo y que no sientas el deseo de responder y no responda. Si Armando Labrador, ahora mismo que está todo este joder Armando, <coughs> Armando le molestó algo que diga otra hora. Yo creo que Armando tiene el derecho en salir en las redes y decirle otra hora todo lo que le dé la gana. Claro. ¿Por qué no? Uh -huh. Ahora, ¿dónde yo creo que es que se viola todas las cosas en las que yo creo, por lo menos? en la conspiración eh, de dañar la estructura de no puedo vencerte a, eh, a en, debate, en buena lid entonces pícala, pícale la pierna ¿no? en ese tipo de cosas y bueno es lo que intentaron hacer con los presos políticos bloquea el canal eh, censura lo reporta lo vamos a llamar a no sé quién a no sé cuánto a no sé cuánto para que salga esto y salga aquello y tal y esa es la línea que, que yo creo que diferencia Mira, hay una, hay una cosa, yo soy fanático del libro de Ale, Alexandro, Alejandro Magno, Ajá. tiene el hijo del sueño, la trilogía de Alejandro. Es un libro que yo me leo cada ciertos años. Hay un pasaje que yo lo llevo como luz de vida, que Alejandro mata a todo el ejército del, del enemigo, los generales, a todo el mundo. Y él llega al campo de batalla y ve a los soldados ultrajando los cadáveres de, de esas otras personas. Y eso que Alejandro le dice a los, 
a, a los soldados, es una cosa, men, que está de pie. Y el tipo le dice, es, esos hombres murieron con honor combatiendo con nosotros. El que toque un cadáver lo mato. Y a esos generales hay que tratarlos como generales, al tal, eh, tal. Y, y un, es, hay un nivel de respeto. De respeto a... Nos fajamos una guerra, eso, ahora todos esos países son el mismo país. Muchas veces, ¿no? Y como mismo pasa en la vida eso, a lo mejor hoy tenemos una bronca a muerte, pero mañana hacemos el mejor negocio del mundo o simplemente superamos una, una situación, Japón y Estados Unidos. Con bueno, super aliados ahora. Ven, entonces, eh, ahora si ya Dios te dice algo que dañó tus hijos, tu integridad, tu familia, tu tal, ya no vamos a hablar de lo que pasó entre nosotros. Hay una cuestión, ahora sí somos los capuletos y los... Sí. Eh, es una lucha de otro tipo. Entonces, mi consejo, ahora que, que he pasado por diferentes etapas, es men, lo que en las redes, lo, el problema de redes se resuelve en redes. El problema de si alguien dijo públicamente algo de ti y tú quieres responder, que últimamente yo ese lujo se lo doy a muy poca gente. Men, responde en redes. Dijeron que esto es blanco, di, no, eso es falso, esto es negro y míralo aquí la prueba. Y listo, y eso está mal. Pero la parte que sucede en el backstage uh -huh. es lo que tú no te puedes dar el lujo ni con la gente que trabaja contigo. Porque yo ahora mismo llamo a mi asistente, al otro productor y qué sé yo, y digo, vamos a hacerle una cama a no sé quién. Sí, pero ese tipo mañana no trabaja conmigo. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Y es un testimonio que anda suelto por ahí que dicen, Eliezer parece muy seriecito, pero aquí atrás es una rata. Exacto. Ven acá y, ¿cómo se llama esto? Nosotros tuvimos la, la situación esa cuando, cuando tuvimos la, la bronca con el tema de Serrano. Como te digo, el momento para nosotros cuando llegó a, a, a la mayor parte, sí, cuando en verdad nosotros sentimos que, bueno, espérate, ahora sí nos vamos a meter, fue cuando pasa lo de la censura, que sale el programa y lo empiezan a reportar y tú lo, lo cierras. Y en ese momento nosotros ponemos un comunicado en redes y a ese comunicado tú respondes con la demanda. Dice, ya estoy con, hablando con mis abogados y lo del lunes tienen la demanda servida. Pues eso había salido un viernes. ¿Llegaste a hablar con un abogado? ¿Llegaste a ver todo? Es decir, no. ¿estabas listo ya para el lunes ir a la guerra? Yo nunca llamé a ningún abogado, pero a mí me llamaron como seis. Uh -huh. Porque en ese tiempo yo estaba trabajando con varios abogados. Tenía dos abogados de, también de sponsor, uno de migración, otra cosa. Y aparte son seguidores de uno. Y entonces como que en los casos públicos, yo siento que hay mucho marketing también para, uh -huh. para los claro. abogados y todo. Siempre, siempre. Y entonces estaban como, a ver, hazlo conmigo. No, no, yo sí. ¿Ya? Y entonces... Eh, ahí apliqué como una la, la, ley de, la ley del tercer día que es si tú te acuestas hoy y te levantas mañana te acuestas mañana te levantas pasado y te levantas pasado ah, y sigues pensando lo mismo a lo mejor debes hacerlo claro pero eh, yo en, jamás en la vida tuve una vamos a hacer tal cosa no o, ni llamé a nadie ni nunca se concretó ninguna cosa eh, Exa, eh, concreta sí sí en el calor del encabronamiento y, y, y vamos a resolver y vamos a la corte y vamos aquí que, pero Generalmente yo creo que uno dice eso, y, y qué bueno decir eso, porque analiza, eso significa que uno es civilizado, Exacto. que claro. siente que hay algo mal, que han hecho algo injusto, y vamos a resolverlo con la ley. Nunca hablamos de carne trompa, por ejemplo. Exacto. En México es otro idioma. Sí, claro. Sí. ¿Cuándo son los 15 leyes tuyas? Sí, se van a bajar siete gente de una troca, y ahí sí, eso. Ajá. Entonces, esa noción también que la gente dice, Azale, pero ustedes se viven amenazando con el abogado y con, y con la corte. Y yo, Men, eso es lo más alto de la, de la cúpula de la civilización. Esa es civilización total. Mira, to, todos tenemos dientes. <risa> <risa> tú, tú sabes que eh, ese, ese encabronamiento tuyo fue una de las cosas que más pegó a Serrano. Para que tú hagas lo que es responderle a alguien. Esa guerra. Sí. Responderle algo. Eh, 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 y qué bueno que mencionas eso, Michael. Para que tú hagas lo que es responderle a algo que está por debajo de ti, porque hay que decirlo. En ese tiempo, y tú, bueno, y todavía, obviamente, Elías Lávira es una figura. Será no es un personaje de redes que, un, que da cuero y es un personaje como cualquier otro. Pero en ese momento, por eso Serrano habla de ti, por ejemplo. Por eso Serrano habla de Otaola. Incluso el mismo Carlucho en aquel tiempo. Serrano, tú nunca lo vas a ver hablando en ningún TikTok de esto claro. que salió el otro día, ni ningún influencer. Serrano siempre trata de tirar a la gente que estén por encima de él. Y en ese momento, tú estando en un nivel superior a Serrano, le hiciste caso al chiquitico, que era Serrano, y lo posicionaste. Por eso nunca se le puede responder a alguien que está por debajo de ti. Por eso nosotros nunca le damos sonido a nada. Cada vez que alguien sale por ahí diciendo, no, que los pichi esto, que los pichi no, no te voy a dar sonido. Yo les respondo a gente que tengan el mismo nivel. Entonces, Marquito, continúa con eso, lo que estaba eso, diciendo. Eso precisamente, que eso ayudó muchísimo al personaje pero cuando tú sales con todo esto esto se vuelve viral y todo el mundo viene a ver el personaje porque como dijo el primo eh, le tiró Eliezer o sea Eliezer un tipo súper 
eh, que no pierde los estribos, un tipo súper políticamente correcto, que siempre está... Y de pronto se le van los pines completos con Serrano. ¿Pegaste al personaje? Okay. Serrano está, está triunfando. No, sí, lo pegaste. Sí, lo pegaste. Dio, en tú. serio, tú, lo Serrano iba así. Cuando chocó contigo, con, se subió disparó. a un nivel que... O sea, era lo más pegado que había aquí en Miami. La gente esperaba cada martes que tú decías algo. Nosotros decíamos que Eliezer no se calle, por favor, que nos siga tirando. Porque cada martes lo que se nos conectaba gente esperando. Una tú, locura. Tú posicionaste ese personaje. Pero o sea, sabes que a mí me pasó con, con el, la vez que hubo el, el, el Rifirafa con Otaola. Ajá. Claro. El mismo fenómeno. Claro. Eh, Exacto. Eh, 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 yo, la bronca con Otaola duró dos tardes. Eh, fue sí, algo sí. muy ligero porque en realidad no había sustancia, ¿no? Era un tema de que no nos pusimos muy de acuerdo un poco el mensaje que traen. Y aparte, los dos teníamos... A Roma se llega por muchos caminos, ¿no? Uh -huh. Nosotros queríamos los dos hacerle daño a la dictadura. Pero yo estaba con Chucho y dos otra gente ahí que queríamos que desertara algún pelotero en, en el vivo, juego, en, el en el juego. juego. Y, ese sí, ese. y entonces estábamos ahí pegados al banco. Yo, Cruz, estamos aquí, ven para cara. Entonces no, no podíamos decir ahí, sí, a votar. Al tipo que estaba ahí porque no era nuestra estrategia para ese evento. Ajá. Pero él estaba ahí arriba en otro lado con otra gente, que se yo. No estábamos, no hablábamos antes de ir para ahí. Y él iba con otra dinámica. Pero es cierto que le había hecho la convocatoria. Bueno, todos convocamos, pero, pero la, la mayor parte no. Entonces, fue más que todo un malentendido con, con el mismo objetivo. Eh, pero bueno, estaba, no había sustancia para fajarnos más. Eh, pero en eso, en una semana subió el canal 12 mil seguidores. Claro. Es así. En una semana. Es así. Claro, claro. Y yo se lo digo a toda la hora. Eh, y lo veníamos conversando en el chat. Tú miras también ciertos canales que arman unos shows de momento que no se sabe, eh, contra otra ola o contra mí o contra el otro, y de momento miras y los vi son los videos más vistos. Claro. Me gusta o no. Claro. Entonces, claro. eso que ustedes dicen, uno lo va aprendiendo con el tiempo. A aquí lo los youtubers que más oficios tienen son ustedes. Sí, sí. Como este Sin parte. Sinceramente. Como este parte, sí. Eh, sí. El en las redes, qué sé yo, son pioneros en esto. Eh, de nuestra generación, Chucho fue el primero. Sí. Eso, eh, no sé, poca gente lo, lo maneja, pero eh, de yo nuestra me, me camada en Brasil, en Brasil, eh, en Brasil sí. hay un video que marca la historia de la nueva fase de, de los, o, de, o de, la, de la comunidad de influencer. Chucho en un balcón de Brasil, riéndose, azotea, se riéndose, jodiendo con una cosa que dijo Canel que se yo. Y ahí la gente empezó a ser directa. Liu también es de, la, de, la, de, de, la, de, la, de las primeras, sí. etcétera Y uno, y uno eh, mi hermano, el único que no cambia de opinión es el que no piensa. Claro. Desde que tú naces a los 60 años. Yo siempre he tenido la misma opinión. Usted es una normal. Entonces, eh, yo todos los días voy manejando un poco mejor eso. Pero es difícil, men. No es fácil ver anormalidades que uno ve. Y, 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 y quedarse detrás. Y ta, ta, ¿Sabes? Tú dices, mañana lo voy a partir en 20. <risa> mañana no, sí, claro. Eso, eso, eso en, en, en teoría uno lo, uno, lo, uno lo maneja a veces como estrategia, ¿no? Por ejemplo, cada vez que nosotros vemos que nos mandan algo, de que alguien habló mierda de nosotros, o que alguien está tratando de echarnos tierra arriba de nosotros, uno lo ve y uno dice, bueno, ¿sabes? No, no es que te, te, te soy sincero, también llevamos ya 17 años de carrera ya. En, en redes sociales, que es que a diferencia de una carrera de radio o una carrera de televisión, tú nunca como locutor de radio, como presentador de televisión, tuviste a nadie todos los días diciéndote cada vez que tú trabajabas, qué bueno o qué malo está tu trabajo. Nosotros desde que nos creamos, desde que los Pichiboy se fundaron en, en YouTube, todos los videos de nosotros, el público ha tenido acceso a decirme, eso es una mierda, eso está bueno, eso no sirve, eso ya estamos curados de eso ya. Es decir, a nosotros los comentarios de los fanáticos nunca nos han afectado en negativo. Y tenemos una, una ley que, que, que no nos falla. Tú lees mis comentarios positivo, ¿verdad? Y hay uno solo negativo. El negativo, tú dices, wow, este cabrón me dijo que no le gustó el video. Ok, le vas a responder, empieza a responderle a todos los positivos, primero. Respóndele a todos los positivos primero. Te vas a cansar, no puedes llegar al negativo. Son muchos. Entonces, cuando llegas al negativo, ya te cogió cansado, ¿verdad? No le vas a decir nada porque <risa> viene, de, si yo no me voy a creer, si yo no me creo que alguien me dice, tú eres el mejor, tú eres el, el más grande, ustedes son los mejores creadores de contenido, ustedes son los redes del teatro, cosas así que nos dicen, ¿por qué me voy a creer cuando un cabrón viene y me dice, ah, ustedes son una mierda? No, sí. no le puedo hacer caso. Es que así funciona. No le puedo hacer caso. Y entonces, en ese aspecto, eh, hay que tener un poquito de tacto cuando uno veas una figura, en el caso tuyo, en el mismo caso de Taola, en el mismo caso de otras gentes más, que la gente va a querer salir a buscar sonido con nosotros. Y por eso nos tiran. Por eso cuando yo subo un video, si este video le pongo un encabezador en YouTube que dice, el S. Ávila se molesta y se va, Mira lo que pensamos, la gente en momento lo va a ver. 
Porque no puedes claro. culpar al público. Al público le gusta eso. Al público le gusta, le gusta el brete. chisme, el brete, la jodera. Le gusta. Uno, la gente dice, ah, es que el público tiene lo que se merece. No, bro, es que el público le gusta eso. ¿Por qué los noticieros no dan noticias positivas? Los noticieros es que empiezan en, se quemó una casa no sé dónde, arrestaron a tres cubanos ah, sí, robando no sé qué mierda. ¿No hay una sola noticia positiva en el noticiero? Tú mismo, que eres un emprendedor que ya está aquí hace 5 o 6 años, no hay una noticia que ya un emprendedor de ese año tiene su propia finca, tiene su propio negocio, facturó 3 millones de pesos este año. No, no lo vas a poner. Ahora, róbate un pollo para que tú veas. Claro. Cogen a Lieser robando pollo en todos los periódicos. Bueno, yo me asombré ahora en el evento de emprendedores que hice. Uh -huh. Eh, tú miras la noticia y parece que todo el mundo está robando paquetes de Amazon. <risa> todo el mundo ya carta. <risa> <risa> que por cierto, men, qué, qué lástima me da ese muchacho. Dije, estás loco, por cara. Sí. Eh, y cuando vi a todos esos muchachos llegar a la finca, personas entre 20 y 35 años, eh, con una cabeza mueblada, men, unas estrategias de negocio, unos planes. Eh, propósitos de vida y yo voy a hacer esto y tal inversión y me va a dar tal retorno y entonces de este pasivo yo voy a generar tal cosa y, pa, y cuando yo llegue a los 45 años yo voy a tener mi, mi, mi libertad y voy a poder dedicarme más a, a esto a mi familia qué sé yo estaba en un tipo de 25 años yo decía men esta gente no sale por ningún lado y esa es la razón por la que creé ese tipo de eventos porque uno se siente muy solo pensando como uno piensa uno siente que es un, un a veces uno cree que uno está hasta equivocado porque tú dices, coño, men, a mí no me interesa, eh, no sé, ni la chusmería, ni el esto, ni el verde, no soy muy de salir a los grandes lugares, a la bronca, este libro, la galleta, el otro. Yo siempre estoy pensando en crear. Claro. Me aburro a un corral nuevo y meto cuatro pollos más. Pero pienso en, en positivo. Y allá afuera tiene que haber un poco anormal, igual que yo, que, que le gusta esta cosa. Y e hice la convocatoria. Bueno, se me quedaron doscientos y pico gente afuera. Ya estamos casi soldados para el próximo evento de emprendedores. Háblanos de ese evento, en qué consiste. ¿En qué consiste? Para la gente que no... Mira, el evento, el Club de Jóvenes Emprendedores, así es como, como se fundó. Y básicamente eh, consiste en brindarle las herramientas a la gente joven que está intentando emprender en algo y que con, al que no le falta el know-how, le falta eh, el apoyo financiero, le falta la idea, le falta. Todo el mundo le falta alguna pieza a la mesa para armar su mesa. Yo dije, ¿por qué no juntamos todas las piezas en un mismo lugar? Entonces llevo altos ejecutivos de empresas que han triunfado, Rey Chávez, Iván Herrera, el otro, el otro, el otro, el dueño de True Break, que es la empresa logística de los cruceros, ahí se vendieron 200 millones el año pasado. Entonces, junto eso con los que están empezando. Y hay que verle la cara, men, a esos jóvenes, eh, y, 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 y las preguntas inteligentes que hacen las cosas. Cuando uno emigra, eh, los gobernantes sobran. Pero aparte de eso, eh, uno está lejos de la gente en la que uno confía y quiere. Eh, yo me ha ido bien, pero me fuera mejor si tuviera a mi padre cerca. Claro. Y a veces tú dices, ¿con quién hablo? ¿Con quién contrapongo mis ideas? A ver, que bueno, tengo a mi esposa y a mis niñas. Pero tú te imaginas lo valioso que es tener personas que llevan 30 años haciendo negocio en esta ciudad a quien hacerle una pregunta. Eh, tan sencillo como eso. Tú estás a punto de tomar una decisión que puede ser un plus en tu vida o te puede embarcar completo y estás a una pregunta de tomar esa decisión pero tú nunca vas a ver a esa gente caminando por la calle exacto entonces creamos este evento para hacer un ecosistema fíjate que ahí no hay show ahí no hay no hay nada que no sea más que todo la conversación estás cuatro horas suelto en un potrerito ahí en el que puedes hablar con personas que siempre has admirado por la televisión por las cosas y, y los chamacos cuando terminamos les digo, bueno, ¿qué tal? Me llevo, ya encontré el tipo para hacer tal cosa. Mira que llevo rato buscando. Ya tengo, mira, cinco números de teléfono de la gente, no sé qué. Este va a hacer conmigo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Oh, bueno, man. Y, y termino con esta idea para que se entienda lo que estoy haciendo. No hay cosa peor que triunfar en un ambiente de perdedores. El que le va bien donde la mayoría le va mal, pobrecito. Yo lo vi en México. Un millonario, la casa alambrada y con corriente. Sale y ya le secuestran los hijos, no sé qué, le matan a la madre, a veces de, de, ¿Por qué? Porque le va bien, pero a todos los demás le van mal. Sí. No es lo mismo crear éxito que crear ambientes de éxito. Ahora tú sales en Zurich, en Suiza, a pasear el perrito y en el parque, todo el mundo desayunó, todo el mundo almorzó, todo el mundo tiene ropa, todo el mundo tiene zapatos y ahí sale lo más noble del ser humano. Entonces ya es esa, esas sociedades ¿no? en las que todos nos gustaría vivir, donde tus hijos los míos los cuidamos y las casas no tienen cerca y tal, pero hay que pensarlo desde ahora. 
la idea no es que a mí me vaya bien y a todos los demás me vaya mal. Relaciones win-win. Claro. Si a todo el mundo no está bien, más negocio y más prosperidad para todo el mundo. Más crece todo. En eso mismo, el, yo estaba leyendo un libro el otro día de, de economía y esas cosas. Tú sabes que la escuela donde fue Bill Gates cuando era niño, que estaba en octavo grado, eh, era la única escuela que había en toda la región que tenía una computadora. La única escuela que tenía una computadora era esa. Y la única escuela, en esa escuela había un profesor retirado de la NASA que era el que estaba cerrando el programa de computación de la escuela en aquel tiempo, imagínate. Y la única computadora que había en todo el, el, el alrededor estaba en esa escuela. Y, mira. y fue la computadora con la que Bill Gates, en octavo grado y con sus amigos, empezó a, a comer mierda y, y, a, y a soñar y a generar ideas con el tema de, de la, la computación. La y mira lo que es Bill Gates en el día de hoy, una compañía de trillones sí. de dólares. Pero estaba en el lugar ideal con las herramientas ideales. A Bill Gates tú lo sueltas en el Yare de donde él es el. Hubiera sido cochero. Cochero, sí. Eh, o, o cualquier cosa más. Sí, cualquier cosa más, pero no hubiese, no hubiese sido el, 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 el grande. ¿Te imaginas en 65 años cuánta gente que pudo ser antorcha es eh, mandíbula? En Cuba, en Cuba. En Cuba es una locura. Si lo hemos sido, ¿cuántos cubanos si yo grandes, exitosos ha tenido los Estados Unidos que tuvieron que mirar? Yo estaba leyendo el otro día de los Peter Pan, eh, por, por haciendo research para la obra nueva que tenemos. Este, hay una parte que se habla del tema de los Peter Pan y eso. Y entre los Peter Pan, obviamente está Willy Chirino, eh, CEO de la Coca-Cola, sí. salieron de los Peter Pan, CEO de no sé qué otra empresa. Eh, es decir, de una camada de, de gente extraordinaria, los Peter Pan. Para, para tener una idea. Bueno, y el, y el, el papá de eh, real de, de besos. Salió de ahí también. Eh, también. Sí. Entonces, definitivamente, el mira, ¿has visto la película El Niño que domó el viento? No. La recomiendo muchísimo, de África. Y es como un niño no tenía dinero para pagar la escuelita esa y qué sé yo. Y ah, coño, que hizo el dinamo para... Y, y se colaba y avistaba el librito sí. en el que tal. Y definitivamente el, el, está el descarado al pecho y está el que no aprovecha las oportunidades. Pero yo creo que donde está el camino eh, posible, donde las cosas son posibles, las, las almas inquietas lo, lo van a lograr y lo van a, lo van a hacer. Yo sinceramente creo que el... Esto que ha logrado el exilio cubano es, es definitivamente un experimento que demuestra lo que, lo que fuera Cuba. Porque tú dices, una encuesta oficial, científica, ¿cuántas personas eh, tiene? Una encuesta de 1.500 personas, una encuesta seria. Una encuesta de 10.000 personas es casi exacta. Una encuesta del 1.700.000 cubanos que viven aquí, todo el mundo desayuna, todo el mundo come, todo el mundo tiene ropa, zapatos, toalla para bañarse, eh, agua caliente, el acondicionado. Eh. Es una encuesta seria los cubanos definitivo y probado y científico donde nos dejan trabajar somos capaces de sostenernos no los cubanos tienen más éxito el único lugar donde un cubano no triunfa es en Cuba exacto todos los cubanos afuera mira, el, el hecho de, de todos nosotros nosotros somos inmigrantes nosotros vinimos para acá con nada y mira todas las cosas que hemos podido crear y lo que falta todavía por crear y por hacer y, y en esa misma línea quiero aprovechar y, y hablar de un cliente que tenemos que se llama Hayden Investment que si usted es una persona que está buscando construir su casa de cero crear su casa eh comprar el terreno para construir, ellos son los que te pueden ayudar. Llámalos al 305-399-2349. 305-399-2349. El área de Lehigh Acres, el área de Cape Coral, está creciendo mucho. No se mareen, no se queden atrás. Las construcciones están quedando espectaculares. Las puedes comprar mucho más baratas que las que se están vendiendo en Miami. Y nuestros amigos de Heather Investment tienen incentivo porque muchas de esas casas son de ellos ya que ya las construyeron y te pueden ayudar con mucho dinero para los gastos de cierre. Llámalos ahora mismo al 305-399-2349 y aprovecha esta super oportunidad y también me quito por Ardental Studios Ardental Studios si quieres tener un diseño de sonrisa perfecto te recomiendo a nuestros amigos de Ardental Studios donde yo me hice mi diseño de sonrisa y te voy a explicar por qué porque la doctora Vivian y Enrique se han especializado durante muchos años en que tu sonrisa luzca perfecta en que el diseño de sonrisa se asemeje bastante a tu sonrisa natural a la anatomía de tu diente ellos respetan el color natural de tu diente así que si quieres tener un diseño de sonrisa que luzca natural Ardental Studio. Tienen dos localidades, una en Cooper City con el 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. Vamos a dar un viaje en el tiempo ahora, Eliezer, y, y, y entender un poco también. Pero, y no, no vamos a hablar de trío, no vamos a hablar no, de no, intercambio no. de pareja, de eso swing, viene, de, eso de viene, algo Eso es hacer, mañana no. que viene, nena. Mañana eso que viene, es nena. Nena. No hablar de mi huevo. Okay. <ríe> <ríe> Mira, a este le falta un huevo. ¿Tú qué querías huevo? A este le falta eh, un huevo. Eliezer, ¿a ti te gustan los huevos? Eh, me encanta. A, a mí también me encanta mi huevo. Yo, que, yo quería hacerte una pregunta de mi huevo. ¿Por qué tú trajiste un huevo al eh, show, eh, bro? Yo traje, yo traje un huevo. Ah. No, no nos hacemos responsables. Yo traje, yo traje un huevo. 
<risa> yo traje mi huevo y yo, yo traje necesito a que, que el ISM me lo identifique. A ver, okay. Okay. Eh, vamos a, a ver. ver. ¿Qué tipo de pollo pone a, ese huevo? A ver, si, si es un es un a ver, un, un huevo puesto eh, al aire libre o, o, o bajo un, techo. O bajo <risa> techo. <risa> Este es un huevo, eh, tiene, tiene cierta irregularidad, que, que esta gallina tiene un poco de falta de calcio. Sí. En primer lugar. Eh, fíjate que si lo tocas así no, no es regular y es que tiene eh, pautas de formación. Eh, es de gallina red, eh, yo para los nombres soy un poco malo, pero es la gallina clásica de... ¿Americana? La, no, es mexicana. ¿Mexicana? Está, es mexicana. Pero está extendida en el mundo entero, la gallina roja... Tiene un nombre red, algo en inglés. Yo tengo ah. pocas de esas. Porque red hens, puede ser. Algo así. No es la línea mía. Pero es una gallina que la parte buena es que pone todos los días. Eh, se lastima muy rápido. También tiene un año y pico de máximo rendimiento. Después mejor para una sopa. Por eso la granja de arriba la desecha muy rápido. Ah. Eh, pero tiene una productividad enorme. Eh, te, podría decir incluso que el, que el, que el gallo... que <risa> esta, sigue, sigue, esta sigue. probablemente no la pusieron con gallo eh, además no, son inyectados probablemente no, no, lo, no lo puso en gallo lo puso con, con pienso pero definitivamente es el huevo es digamos el que más abunda. ¿cómo se pone? espérate ¿cómo se pone con pienso y sin gallo? ahí me perdiste eh, bueno la gallina ovula como una Exacto. mujer ¿no? Ajá. entonces ella es capaz de producir el huevo sin que cae la pise sí el, el punto es si se fertiliza el huevo o no se fertiliza el huevo ah ya entonces los piensos eh, que no, no es tanto con hormonas como la gente cree. En Estados Unidos, de hecho, las hormonas están prohibidas. La gente habla mucho de... Entonces, pues, ya no hormonas. Pues no tienen hormonas. Pero Está, se, no, no se, tenía... Ya no tienen, desde el 80 y pico. Se nos quedó el cliché. Okay. Pero sí, con la dieta, tú puedes lo que se llama calentarle la hueva. Tú le subes la proteína a la dieta y entonces el, el cuerpo, el, el metabolismo activa el, el proceso natural y ponen los huevos. Eh, mi sistema de cría... Yo soy naturalista 100%. Vaya, lo único antinatural que hago es que me depilo. Pero... <risa> Estás insistiendo en los temas calientes. ¿eh? Ahí hacer porque, mira, yo veo el podcast a los pinches y entonces eh, eh, yo lo vería por cosas de las que no voy aquí. Entonces yo vengo y digo, eso va a estar rico porque ahí va a estar no sé qué y vamos a tener un debate sobre ese tipo de cosas. Entonces me preguntan cosas serias. Bueno, sí, a, a, ahora te prometemos no. que vamos a, ahora te prometemos a, joder un poco. a hacer un poco más de preguntas. Vaya, vaya, otro huevo para que hagas una tortilla, vaya. <risa> ya, esto empezó, ya esto empezó a coger una eso, forma... Eh, es, 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 Mira, esto, es, esto es más respeto. Ya. Yeah. Este es más respeto. Esto eso es una, como que eso. Esta como... es una rock, black, eh, bim bam, bim bam. De esta tengo más. Sí. Conocimiento de huevo, Elías. ¿eh? Lo ves acá. Entonces, tú puedes decir, viendo huevo, que la gallina está falta de calcio. Sí, claro. Por el color de huevo. Bueno, por la forma la también. La textura. López, sácate un huevo ahí. Lo que Elías se quiere joder ya. <risa> este, huevo, este huevo aquí, vas a tener que darle. Este huevo vas a tener que darle duro para romperlo. Eh, es un huevo que está bien, bien sólido. Y este está medio endeble. Eh, si tú lo juntas con todos los demás huevos, recogiendo lo mismo, se puede cuartear, etcétera, okay. etcétera. Hay, el balance de calcio es muy importante para la gallina. Las mías tienen eso resuelto porque están sueltas. Okay. Pero yo lo que crío es gallinas. Yo vuelvo ¿Y, siempre. ¿Y qué toman leche? A la. No, ¿Cómo tú has visto una gallina tomando leche. Bueno, no sé, pero como con el calcio. Hierba, eh, eh, una pillar, dieta de pero, queso. No, pero eh, como a coger calcio de pollo. Una gallina tomando bueno, leche. Come con no, calcio y eh, pollo, Eliezer. Pero tú no coges calcio tomando lechita. No, yo no tomo eh, leche. Eh. La leche es una de las fuentes de calcio, sí. Pero ¿Sí? más pollo, ¿cómo el pollo come calcio? ¿Cómo el pollo agarra calcio? No, es más bien, básicamente. ¿Tú, tú te acuerdas? Pues, comiendo mierda, bro. Ahí está, ahí está el calcio. Tú comes lo que pide el pollo. Hay cosas muy inteligentes en la. En, en como nuestros abuelos hacían las cosas. Casi siempre que quieras hacer algo bien, mm. hazlo como lo hacían los abuelos. ¿Dónde? ¿En qué casa? Mira, de mi abuelo, Guajiro. Mi abuelo en Cuba? tuvo como cinco divorcios. Sí. <risa> <risa> Ey, tú, sí y tú sufriendo casado con una sola todavía. Pinga. Y, dos, ¿Y, y dos hijos. ¿En qué casa de Guajiro en Cuba había comederos automáticos para los pollos? No había, no había. ¿Cómo se le echaba comida a los pollos? Ti, 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 ti. Tira. Y la gallina coge el grano maíz, pero va cogiendo también un sedimento de la. Es de verdad. la de la tierra, de todo. Entonces, cuando tú analizas el bucho de una gallina, tiene mucho también de, del ambiente. Okay. Entonces, en Redland eh, es coral. Eh, en Redland estuvo, bueno, eh, esta parte de la Florida estuvo bajo el mar millones de años. Okay. Tú escarbas aquí y salen conchas uh -huh. de, de cualquier parte, uh -huh. es coral. Y eso es, es muy rico en calcio. Ah, 
Ah, entonces esos pollos tuyos están tan duros los temas de los huevos. Sí, y, y el huevo que la gente me dice, te compro huevo. Yo no vendo los huevos porque si yo te vendo el huevo en 20 dólares estoy perdiendo. Okay. Las gallinas que yo tengo son gallinas criollas naturales que ponen ocho huevos y se meten después un mes que no ponen. O sea, eso tú lo tienes para consumo Hace propio. culeca, no sé qué, sal. Entonces es un ciclo muy natural. Para que tú vendas huevo y el huevo te dé negocio, tú tienes que tener 5 millones de gallinas en unas naves industriales, la gallina parada comiendo y poniendo el huevo y que no se mueva y echar la peor comida y tal, para que tú le saques un kilo al huevo. Son negocios quileros, tienes que tener millones de gallinas. Yo tengo una gallina jabá, pinta, eh, córnea, criolla, pesco y pelada, y es el patio de la abuela. Claro que recojo los huevitos suficientes para la familia y para regalarle a algún amigo, pero al precio que yo te venda el huevo estoy perdiendo. Oye, eso, eso tú lo haces para hobby. Yo saco un pollito en la, en, claro, en la incubadora. Ese pollito, para que ponga el primer huevo, pasan cinco meses. Cinco meses comiendo. Cinco meses que se le dio moquillo, hay que verle moquillo. ¿Nunca has tenido un Cuidando. romance con una gallina? Ya, esto, ve, así, así es como es, así es, así es como es. Óyeme, qué manifestación ni manifestación. Eh, lo tuviste, lo tuviste. Sí, sí. <risa> <risa> nunca lo dudamos. Espérate. Nunca lo dudamos, nunca eso, lo dudamos. Eso, eso era algo que era muy normal en el tiempo antes en el campo. O sea, y yo, y yo me acuerdo... Lo anormal que... era ser el rarito que no se la... Que no se dejaba la gallina, ¿verdad? Ah, o sea, o sea, tu, tu primera voz podemos decir que fue un pollo. O una yeguita. Un pollo, un pollo <risa> muy amplio. <risa> Siempre fue un... <risa> cualquier animal que yo conocí fueron animales hembra. <risa> Válido aclarar. Sí. Antonín el pichón tiene un cuento que dice que él estaba enamorado de una yegua y una vez estaba ahí y es que se la estaba aguantando. Dice que él estaba tan romántico que le dijo, oye... Dile que la quiero. <risa> me tenía la cara muy alta. Ahora deja la yegua, le queda muy lejos. Las yeguas son súper incómodas. <risa> Se mueve mucho. La, la, para, para la gente del campo, en Cuba, en, yo me acuerdo cuando era chamaco que hablaba con alguien que, que vivía en campo y veían eso como algo normal. Tú le dices eso a la sí. gente que nació aquí. Te, te, te... Ah, yo, yo, por ejemplo, yo, 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 te iba, loco. yo estudié en La Habana. Y entonces, cuando me juntaba con los habaneros y no hacía cualquier cuento, dejé de hacerlo. O sea, me, claro. me, me cerré un poco eso porque la gente te veía como muy raro. Un enfermito, sí, sí, un enfermito. Sin embargo, en el Yarey tú dices, no, yo nunca me llamaba una puerca. Ah, puercas también se iban ahí. <risa> claro. Si <risa> tú eres maricón. <risa> ¿Cómo que tú no te jamás la puerca? Ah, el terror de Wilbur. <risa> ya sé que cuando, esté, cuando estemos en reuniones con gente del campo tenemos que decir que nos hemos jamás una sí. puerca, aunque sea mentira. Ah, ¿sí? Para encajar, pa, pa encajar pues, para hacer confianza. En el tema. Que pa, por cierto, que. Así, ve, ves una jeva que está rica y dice: Esa jeva está buena. De reino animal. No la pale... cambio por una puerca. <risa> <risa> ¿Qué clase es paleta, tío? <risa> Ya que, ya que tú te quisiste meter en esto, eh, de, paleta, sí. de, reino animal, de reino animal, ¿cuál es el, el, el toto que más se asemeja de la mujer? Se me ocurre frase muy romántica, te quiero morder el José. <risa> <risa> esto se puede controlar. Oye, eh, de reino animal, ¿cuál es el que más se asemeja de la mujer? ¿Cuál es el que más feeling da? Yo creo que la puerca. <risa> No, a ver, a mí que me gusta el tocino, no ver un tocino igual. No coman poco en casa el IES. No, querido, no tengo por qué. Poco con calcio. Poco con exceso de calcio. Es más incómodo de los animales, ¿cuál es el más incómodo? Dale, Ahí va. A desmitificar cosas que se dicen y no son. Ajá. Ahí desmitifica porque. Vine a descontar toda la verdad. No está mi cámara. Esta, esta que está delante. Aquí. Hoy vas a saber que hay cosas que no funcionan. Eh, tú no has oído, eso, eh, eso es de todo el que no lo ha hecho. Ajá. Eh, no, tú quieres amarte una chiva. Te mete las patas en los bolsillos. ¿Ve? Eso no sirve. ¿No? No. La chiva tiene casco. Y los cascos tienen punta. Y cortan, y rayan, y molestan, que no te puedo imaginar. Y además la chiva se resiste un poco. Entonces tú. Esto... <risa> <risa> ¿Cómo te recuperaste después de la aventura? <risa> la, la chiva es tóxica. Tengan cuidado con la chiva, que la chiva es tóxica. Usted se mete las patas de la chiva, tiene que estar reventado el bolsillo, ¿no? Para que, para que pase la pata para abajo. Claro. Y te quede en forma. Y no vas a tener rodillas más nunca en tu vida. Te, te, te lastima mucho Ajá. y no, eso no funciona. Eso es cuento. ¿Cuál es la mejor forma de jamarse una chiva? Con un cómplice. Con un cómplice. <risa> Alguien tiene que montar la chiva. Un trío. El cómplice, el cómplice es eh, otro humano o se habla con otro chivo. 
De lo único que yo sé más que nena. <risa> ¡Sufre, nena! Nena, un niño de teta. Nena, nena, nena tú, pon, dame cámara. Tú no eres tan loca, nada. <risa> Elías, eres un loco. So, la chiva es más difícil de todo. Yo, eh, no. Segunda experiencia. Al contrario. No, no, la rinoceronta hembra. Si no hacer. <risa> Déjame explicarte una cosa. Yo no era el más... El más... El más jeboso. El más de... el más jeboso <risa> más. Recuerda que yo siempre fui estudiosito, becado, qué sé yo. Pero algún fin de semana me iba a pastorear las chivas de mi tío Miguel con el piquete muchacho. Y todos los demás eran Especho. más cinta negra que yo. Yo era, yo era un poquito el de la rayita aquí y el tal. Y era como que sujeta a la chiva ahí para que haga algo. Eh, pero no era como el, como el más, ¿no? Para que la gente lo diga, coño, el, el más enfermo, no, lo hay más enfermo. <risa> lo hay peor. Eh, podría mandarle saludos, que todavía viven ahí en Yarey, pero coño, no o sé. Sea, no, ya, ya tiene mujer, tiene sigo, pero, pero Y tiene... esto es con ocho años, con, con pero, nueve años. Eso es cosa, muchachos. Pero tiene la chiva por al lado todavía, tiene hijos. Mira, la, la historia chiva? está en que la chiva tiene tarro. Ajá. O sea, no hay quien se llame una oveja, una lam, no, un eso. Porque por donde la sujetas, ¿no? Ella debe estar más o menos cómoda. Hay do, <risa> dos técnicas. Espérate, que la comodidad del animal está primero. <risa> sí, claro. Eh, ella no está sufriendo. Hay dos técnicas importantes. O la comida o cogerla por los tarros. Ok. So, la agarra por los tarros. Para si, ir al seguro la coge por los tarros. Como si fuera, como si fuera eh, eh, bicicleta a lo más abajo. No, es que la tiene unos tarros tremendos. Y entonces ellas son en realidad muy a mano ahí, criadas. Eh, tal. <risa> Mancita. Ellas son como decir las putas de rebaño. Sí. <risa> so, tú le aguantas los tarros a las chivas. Y, y además ahí... vienen de fábrica, ya pasaron eh, por, por, por la clínica de fábrica. Ah, ok. Pues, ¿A qué te refieren? En, en... en tremendas tetas. Ah, a <risa> la, la primera vez que te jamás una jeva, tú dices, mejor que la chiva o. Hubo un intervalo, ¿eh? <risa> <risa> Primero dejas de jamás de chiva. Por un tiempo. Ajá. Y baja lo que y es. No la... coge ni nada, que se yo. Entonces, de, de la chica pasas a la paja. Claro. claro. Ese proceso, nosotros en La Habana empezamos por la paja. Nosotros obviamos la parte obviamos de los animales. La parte de... Yo creo que también era porque no estaban cerca los animales. En, en, en defensa de Eliezer, yo creo que es porque tampoco. Y La Habana tiene muchas partes. Cuando, yo, cuando yo he hablado con la gente de Bauta, con la gente de Huira, sí, sí. De, de. ¿Cómo se llama esto? El cotorro, que se yo. Sí. Es la misma filosofía sí, que nosotros. Sí, igual, sí. La, la, pero bueno, nosotros que somos ya más de la ciudad, ciudad. Pero en la ciudad ocurren otras cosas. Por ejemplo. Sí, los miragües. Dan mucha andija. Eh, hay una vecina que se baña y el edificio con el edificio y la ventanita del baño y nosotros no teníamos esas esa ventajas, ¿no? Claro. Entonces, cada, todos los niños exploran algún tipo de sexualidad que se despegue con lo que tengan a la mano. A un socio mío, y esto es en serio, una vez él, ellos tenían una vecina muy rica que se había mudado nueva, que venía del campo y se había mudado nueva para un apartamento abajo y a él lo aguantaron por los pies los socios lo aguantaron por los pies para que viera a la jeva bañándose por... Entonces, él estaba guindado por la parte y... Tirando ¿sabes? boca abajo. Le decían al murciélago, vamos <risa> <risa> Tiraba con la de cabeza abajo. Batman le decían. Aguantado, cazando a la tipa que se bañara. Aguantado. Eso era más o menos las cosas que hacíamos en La Habana, pero... Yo pienso que en La Habana es menos oportunidad de ciertas cosas, pero, por ejemplo, La Habana siempre ve más porno. Sí. Hay más DVD, más computadora, más equipo. Acuerda que nosotros cuando ponen la luz... Te hizo la primera paja en mi casa, ¿te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Chamaquito, tenía un radio B218. No, y aparte, no, como 12, cosas que 11, no se suele uno... Ya después de grande uno hasta no, no toca más nunca esos temas. Pero ahora mismo nos reunimos. Vamos a un barbecue, pero a los ocho años vamos a hacer una paja. Es que, es, es, es que era normal. Y, y cuando tú tienes esa edad de ya 14, 13 años, ya tú estás que afeitas. Ya, tú, claro, tú hay una etapa en que uno se pone peligroso. Es que la es que también, está, también, está explotando. También ya, y, y, siempre, y, 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 siempre que cae, y siempre hay que caer en eso, eh, por culpa del sistema, los niños en Cuba queman todas las etapas. Uh -huh. no, no disfrutan, eh. no son niños. Tú lo estás viendo ahora que tienes hijas, nosotros, nosotros tenemos hijos también pequeños, 7, 8 años, todavía están jugando con jugueticos, son unos bebés. Es que tienen infancia. Años, como 15 decir. años siguen siendo niños porque es lo que es ser un niño. Allá en, en la sociedad que en la que vivimos, en la que crecimos nosotros, la sociedad misma te empuja hacer un hombre lo más rápido posible y te, y te saca completamente porque no mm. si tú, tú hubieses tenido Playstation hubieses tenido internet hubieses tenido Disney esas cosas Disney World ah, baila chiva no hubiese tenido tanta suerte ¿entiendes? 100% eso eh, también uno hace muchas cosas esas por aburrimiento Exacto. claro pero por otro lado eh, yo siento que hasta la propia familia o sea estar en la cultura te hace quemar muchas etapas mm -hmm. yo recuerdo tener 6, 7 años y mi papá eh, como decirme cosas muy muy sexuales ¿no? y fulanita y tal, y qué sé yo, y tú, y el pipí, y 
pa, y para adelante. Y era también como la cosa aquella de no vaya a ser que me vaya a salir raro. Ajá. Déjame, Déjame meterle por la, por la cabeza la, la umbría, ¿no? Ajá, de todas sí. las cosas. Y, y era tocar una teta. Dale. <risa> <risa> y entonces hay, hay ahí una... Date una, un trago ron. Esa, a, sí, exacto, date un cosa. palo. Ahí, yo tengo un hombre. Los hombres no lloran. Y lo, hay muchas cosas con el tema de ser hombre, ¿no? Que tú tienes que cumplir una expectativa del carajo en eso. Yo me di cuenta en el Yarey una vez que fue un alemán. Había un, un señor de Yarey que fue a Alemania al servicio militar. Este, tuvo un hijo de Sorrea. Y una historia bonita de que después el niño crece y va a encontrarse con el papá ah. y qué sé yo. Y aquel Cuando tipo... Tú, ¿Dónde estaba el papá? El papá estaba como encontrando diez, una chiva ahí. <ríe> tenía como 18 años. Y, men, los niños de 18 años le robaron el reloj, la camisa, la gafa. <ríe> Porque era, era como un grandote bobo, Ajá. así caminando. Y le decía, préstame una gafa que voy a ir un momento. Es como, si de ahora, ahora. es como si yo ahora un niño de aquí de 18 años para, para mm. Cuba, lo van a, lo van a desarmar. Sí. Porque se los aman, se, se los aman. Lo aman es lamentable, completo, completo, completo. Completo. Es lamentable, es lamentable. Y, y es parte de eso, bro. Es parte del subdesarrollo, es parte de la necesidad. Eh, donde se han perdido ya, los, los niños han perdido también un poco esa inocencia. Pero igual de, yo de creo que hay niños. que balancear un poquito, porque a veces los veo muy inocentes aquí también. Sí, sí. Eh, niños de 15 años que tú llegas a la casa y es una tableta en un sofá, fíjate que adoptan una forma y todo. Y sí, todo jorobado. Yo sí. por la piel puedo decirte que lo estás embobeciendo. Sí. Eh, hay una piel blanquita, media blanquita casi llegando al sarpullido. Ajá. Así y tal que tú dices, ese niño no aguanta sol, ese niño no hace ejercicio, ese niño no tiene social, vida social de nada, la mirada, no te mira nunca. Hey. Es una cosa que te evita. Entonces, hay como ambos extremos, yo creo que son malos, ¿no? Por sí, supuesto. Sí. No, no, claro. Yo trato, yo tengo dos varones, yo por ejemplo los tengo en fútbol. Ellos tienen fútbol toda la semana, dos veces a la semana y los fines de semana compiten. Y son malos cantidad los dos, pero se divierten, bro, y corren, y no, se dan patadas. Se socializan. Y socializan, y empujan a otros niños, y se fajan con otros niños. Y a mí me gusta verlos así porque no están ahí pegados en tablet. A hacer actividad, hacer actividad al aire libre. Y a los tablets les tengo puestos unos cronómetros, ¿entiendes? Tienen un par de horas al día nada más con el tablet. A a a a úsalo como tú quieras, pero en dos horas se te, se se te bloquea el tablet. Entonces ya, ¿sabes? Se no, oye, lo, lo vas empujando. No sé hacer eso. Eso es buenísimo. Ahí nosotros cogimos, por ejemplo. El IS rompe los tablets. Ahí compra nuevo. <risa> ahí, ahí cogimos y en el patio yo puse lo, lo, los aspersores. Porque la herba se estaba poniendo media quemada porque no había llovido en estos días. Y puse los aspersores. Y, y me dice grande, vamos a jugar fútbol en el patio con, lo, con los sprinklers puestos. Vamos para allá. Nos, nos quedamos en calzoncillo todo el mundo ahí y nos pusimos a jugar fútbol los tres en el es patio con, con el, el agua esa fría que estaba porque es agua de pozo el agua de los aspersores terminamos los aspersores y nos metimos en la piscina congelada igual para el baño y ya y ahí están mata perreando yo la, la finca la tengo por eso sí. eh, aparte que me gusta y toda esa historia eh, ver a, a las niñas enfangarse eh, que, la, que les salga una roncha que la pique una hormiga eh, todo ese tipo de cosas que a veces yo no sé yo tengo socio que una hormiguita una cuarentiña le pico aquí le ven una ronchita que ni el niño se ha enterado y eso es corre para el hospital y, y al contrario, pasa como con las alergias de alimentos. Claro. En la medida en que tú interactúas con una diversidad de cosas que tu organismo reconoce, ya tú estás listo para eso. Ahora, si tú te metes 20 años que nunca te ha picado una cuarentena, el día que te pica una cuarentena, te, te, te usted revienta. va muerto. Te revienta. Uh -huh. Exacto. Entonces, revienta. dale vida y sol. Exacto. Y, ¿Tú has visto el miedo, el sol que le tiene a la gente aquí? Exactamente. Sí, sí. Yo, yo, yo a las niñas mías, que la, la, me las llevo siempre en el bote, casi todos los fines de semana que, que, que tenemos tiempo, que no estamos en el teatro y todo eso. Y una de las cosas que más me gusta es eso también, de que ellas estén en la playa, estén en el agua, cojan sol, estén al aire libre. Porque, bro, eso son actividades que hoy en día estamos aquí con los chamacos todo el día sentados ahí en un tablet, todo el día metido en aire acondicionado, no quieren coger el sol, no quieren sudar, no quieren sudar, brother, no se quieren exponer. Y eso también es bueno, es también bueno que cojan sol, el sol, hay, hay una campaña contra el sol que aquello es lo más grande del mundo y necesitamos coger el sol. No, no estar todo el tiempo en el sol ni quemando, uh -huh. pero necesitamos el sol para so, pa, pa vivir. Bueno, eh, sin el sol nos moríamos claro, todos. Claro, es que... Entonces algo bueno es que, debe tener, porque sí, sí y, 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 y ojo, eh, hay un derecho humano, no sé si lo sabías, que es coger sol. ¿Eh? Los presos lo sacan los sol. Eh, están, eh, tienen que tener unas horas de sol al día porque se le caen los dientes, se le aflojan los huesos de, 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 y hay gente que tiene el sol ahí mismo en el patio bueno, y, bueno. Dios libre que entonces si me veo un poquito más oscuro parece, me veo como que como que tengo menos dinero so, eh. ando pasando trabajo soy yo, una persona, no, mi regalo meto el sol a mí yo me, mi oficina, si tú vas a la finca la gente cree que no, vamos a sentarnos en un lugar no, tú vas a cerrar un sponsor conmigo lo que sea, es en el medio de la hierba y a veces yo veo el sponsor que está medio incómodo y le digo, bueno, está bien Vamos al gasivo, pero yo con, con, con mi asistente, con qué sé yo, con todo mi equipo de trabajo, las reuniones son en la hierba al sol. 
un poco para obligarlo. Ahora le han cogido el gusto. Y ellos mismos me dicen, vamos a almorzar para pa sentir eso, men. Y, y ojo, el, el tema de la salud eh, mental en Estados Unidos es, es importantísimo. Todos esos muchachos que van y matan gente a la escuela y todo eso. No ¿Sabes que a veces falta el sol? Sí. Mira a los países que no tienen sol por allá en Suecia y todo la, eso, que el suicidio, eh, la eh, depresión. Eh, está, está probado científicamente que la, la cuando el, tú coges el sol en tu cuerpo, las células que tenemos se activan, cierto, ciertas proteínas que tienen las células que se activan con el sol. Señores, estamos hechos para este planeta y este planeta tiene el sol. Eh, por, por algo vivimos aquí, necesitamos todos los componentes que, que hay en este planeta. Pero hoy de las calabazas que se están dando ahora en Alaska, por el tema de... de en Alaska, no sé en qué lugares, va, va y me equivoco de zona, pero es una zona que ahora le está dando el sol casi el día entero. Y las calabazas son del tamaño de, 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 de un carro mediano. Crecen gigantes porque cogen sol el día entero. Entonces no dejan de coger sol y siguen creciendo, cogiendo todos los nutrientes. Pero, pero eso sí, yo, yo he leído eso, que hay, hay una semejanza entre los países que más depresión tienen, sí, son los que menos sol tienen, esos países que son grises, Y los países más felices, son los más alegres, hasta, hasta siendo pobres, uh -huh. es donde más da el sol. Eh, y, y lo otro importante es... El, las sensibilidades eh, de mostrar el mundo como es, por ejemplo, con los animales. Eh, Elisa tiene seis años. Y ¿Tu, hija, ¿Tu hija se llama Elisa? Elisa. La mía mayor también. Coño, pues mira. Sí. Y Elisa despluma a la gallina conmigo para hacer la sopa. Ella, eh, hay niños que tú le dices, vamos a comer puerco. ¿Ya? Pero ese puerquito, pero aquello, pero una cosa, como que es una, un, un demasiado, sí, pero los chinos están aprendiendo a usar la cadena a los seis años. Sí. Y esta gente es lo que nos va a defender a nosotros en un futuro. Si ve sangre y te desmaya, nos va a matar a todos. <risa> Estamos jodidos. Entonces, no, la, la, las sociedades buenas crean hombres débiles que crean tiempos malos. Hay que ponerle fuerza a los muchachos, men. Fuerza a los muchachos. Y yo te digo, en el, que to, el que abuse de un animal en mi finca, eh, yo veo un tipo que pasa una animal, le hace así con el pie y lo boto como un perro, allí no entra más. Yo cuido a mis animales y me los como. Okay. Es el ciclo natural de la vida. El hombre pasó de ser cazador, pescador y recolector el día que hizo un corral. Uh -huh. Y dijo, en vez de yo caminar miles de kilómetros, yo voy a empezar a dominar la agricultura. Y el día que hizo un hueco y sembró la primera mata, y hizo un corral de gallina al lado, empezó, no la, empezó la civilización moderna. Ahora vamos a sentarnos aquí y vamos a preocuparnos entonces por otras razones. ¿Por qué llueve? ¿Por qué tal? Es renunciar a lo que nos hizo... Eh, civilizados Exacto. es la, la peor estupidez del mundo uh -huh. Oye, ¿el, el, ¿el eclipse afectó a alguno de tus animales? porque la gente decía que los eclipses que el animal iba a afectar a los animales sí, pero acuérdate que aquí tampoco se escondió tanto no, pero, pero, pero hubo un cuarenta y pico por ciento sí. tú sabes que lo todo sintieron. lo que él le explica del hueco a mí me pasó lo mismo yo cuando encontré el hueco ya yo sí, ah. yo, yo, yo de ahí no he salido no cuando, encontré, eh, cuando, cuando, cuando encontré supiste hueco, que tenías un hueco atrás como sí, vos no, ya, pipo, ya, yo hice yo, este es el corralito <risa> ese es tu corralito ¿no? <risa> enfermo enfermo oye me quiero aprovechar también para recordarle que si tienen algún tipo de claim en su propiedad eh, y no ha podido resolver con el seguro la abogada Maybe Rey está ido con eso llámale al 305-603-9432 para que te ayude y si quieres poner puertas y ventanas de impacto Rey Los Glass es la mejor opción al como hicimos nosotros que en las casas pusimos puertas y ventanas de impacto con Rey Los Glass eh, durante todo el mes de abril si pones las puertas y ventanas en toda la casa por cada puerta y por cada ventana te ahorras 100 dólares llámalos al 786-732-0362 también Marquito Blas y Pizzería Blas y Pizzería en el área de Tampa si estás por el área de Tampa y quieres comerte la mejor pizza cubana de toda la zona pues te recomiendo que pases a ver a nuestros amigos de Blas y Pizzería con tremendas pizzas, tremendos batidos. Ellos tienen dos localidades. Una está en la 4311 y la Westwater Avenue y la otra está en la 6501 y la Hillsboro. En Miami está García Pizzería. ¿Dónde está su machete? García Pizzería está en la 3511 East 10 Court. Pasa por ahí, pide el especial de Serrano y te van a dar un batido completamente gratis para que te lo pongas así de idiota tiene una foto y la sube para Instagram. Ahí también puedes ver todas las cosas en el Instagram de García Pizzería. Todas las cositas, todas las pizzas deliciosas que hacen y los espaguetes esos cubiertos así con queso chorreando. García Pizzería, vete, llámalo y disfruta de lo que venden. Y si usted no tiene una chiva a mano y usted quiere sentir placer, la tienda de nena está aquí para usted. Visite la tienda de nena.com y podrá encontrar todos los juguetes sexuales que usted necesita y para que su relación se abra y lo disfrute. ¿Eres cliente de nena también? ¿Le compras cosas a nena tú? Sí. Sí. He comprado un par de cositas y me ha regalado algunas también. Y ahí tenemos. Te regaló el, el, el líquido ese que tiene como unos caballos pintados por afuera, que es para mandanga. 
me regaló la versión pequeña. Ah, sacaron pequeña. el pomo grande ya. Ya sacaron el, 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 el medio balón ya. Y te, te, te sentí. Digo, todo, todo lo que me ha regalado me ha, me ha funcionado. Okay. Y yo, yo creo que eh, las cosas Pero, de ese tipo están hechas para la gente que funciona. Tú tienes, que... tú tienes, tú tienes cara de mandangoso, Eliezer. Tú tienes que te cara de que te gusta. Sensual, que te gusta dar el, como su... cajón que no cierra. Ah. Como chancleta en barra mierda en postelú. Pa, 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 pa. <ríe> la gente, la gente cree, cree eso, pero no. Yo soy una lesbiana con pene. No, lesbiana mentira. No, 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 no. Tú eres... Una no. lesbiana con pene. Eh, esta, no, esta... espérate, 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 espérate. Eso es bueno. Tiene, tiene... Eso es bueno, sí, eso es bueno. Sí, tiene su cosa. Oye, ¿no? Es más mamador. Sí, tiene su cosa. O le gusta la tortilla. <risa> <risa> Compensado. Pero si, si tú supieras que no me gusta lo que yo le llamo el cabilleo go. Ok. ¿Qué es cabello? No, no, pero me, cuando me refiero a eso... Hay no gente me... que es un chipijama. Man. Sí, sí, no, no, no me refiero a eso. Me refiero a que te gusta bastante eh, eh, la... No, no, yo soy una persona eminentemente sexual. A mí me, el sexo es parte... Ay, no voy a decir que es el centro de mi vida, ¿no? So... Pero es la base de todo, es como tu limón. Pero yo diría que sin, sin, sin sexo <risa> no hay paraíso. O sea, eh, sí, definitivamente. Ocupa un papel importantísimo. Y el día que tengo buen sexo, afortunadamente tengo una esposa joven y... E impetuosa, Ajá. que también le gusta mucho, <risa> eh, pero me va mejor en todo. Claro. O sea, tengo buen carácter, va, qué sé yo. Y con... ¿Cuántas veces a la semana tú vas a mandar gales? Yo diría que en combinación, vamos a decir que tres o cuatro. Bien, coño. Está bien, una verdad. Un 85% de la Por ahí, Igual a veces eh, más en un día duplico y a veces pasan tres días que no, ¿no? Como todo el mundo. Claro. ¿Cuántas veces pero, esa incluye tu esposa? ¿Cómo? ¿Cuántas veces incluye tu esposa excluyendo a algún animal de la finca? <risa> Esta es la parte que editan antes de transmitirla. <risa> no, yo siempre, mi esposa está incluida en, 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 lo, en lo normal y en lo anormal. So, es decir, tu esposa en algún momento le aguantó las patas a la chiva. <risa> Si, si hubiera estado ahí, sí. O le sujeto una teta. O hace algo, o hace algo. Dile que la quiero. Mami, participa, mami, participa. Mami, dile que la quiero. No te quedes fuera. Oye, si te un cuento una vez cuando fuiste a Mañanero, estaba la que a mí me fascinó. Incluso salió en el Serrano esa semana, que fue cuando fuiste por primera vez a una playa nudista. Sí. Lo puedes repetir acá, el tema de las niñas jugando carta. Por decirte tan gráfico que yo me imaginé a las españolas. Sí, he ido, do, eh, me ha pasado dos veces. Ha ido dos veces. Sí, ese fue el de... Un enfermo, lo estoy diciendo, él es un enfermo. <risa> Dos veces en casi 40 años no es un Coño, récord grande. Yo, yo no he ido ni una. Se ahorró por ti, me imagino. Eh, <risa> yo fui a, a esa, me llevaron eh, a esa playa en Barcelona. Y el, y el tema está que eh, yo tenía la curiosidad de probarme en ese, en ese escenario. Yo soy de erección fácil. <risa> esto, esto es un tichel Soy dirección fácil Con un sign de warning Cuidado Soy dirección fácil Elías el Ávila Elías el Ávila <risa> Es que hay veces No te ha pasado que no quieres Tener una erección Es, es jodido Eso es fatal sí. Pero siempre está en la presilla Si sí, la ponen sí. Tú la pones en segundo día Y a mentalmente segundo. Casi siempre Y entonces el punto es Que llego allá Y digo Yo tengo que hacer una prueba De autocontrol Ok entonces, te recuerdo que tenía un chorcito de nylon de esos finitos que no tienen ni el protector abajo, Ajá. que es peor. Eso es un no, eso es... Ese roce. Ese, ro ese roce de chorcito no, te la para primero. Como lo sientes suelto okay. y roce, no, es una locura. Entonces digo, bueno, ok, <risa> mejor sin chor, porque eso me va a intimidar un poco. ¿no? Entonces, voy con este socio y me dice, mira, Lies, eh, te vinimos aquí a comer paella. Bien, ahí están las mejores paellas aquí de la Barceloneta, no sé qué cosa. Pero, eh, de paso, Ahí está todo el mundo en cuero, pero no te traje, no quiero que pienses mal, tú sabes, porque uno viene de Cuba, no te quiero someter a algo que, que no eso. Y yo, no, yo voy, sin lío. Me bajo el short y lo primero que veo es uno viejo. Y me, como que me deprimí un poco, ¿no? Digo, a ser, pero estas playas no visto no son lo que, no son no lo son lo que la gente cuenta. Uno voy largo por allá, unas cosas, que sé yo, yo di unos, <risa> di unos pasos normales. Y de momento, lo primero que vi fue la voz. Como de una voz de, de cuatro muchachitas conversando. Con el acento, el acento español. A mí los acentos me, me ponen. Me te ponen, te ponen. Y las mudas también. La respiración. La respiración. No hay nada que te ponga más que una muda gitana. Y mira. La mudajita. <ríe> si le cambian muy por la mula. <ríe> Igual te sirve. Y miro, había cuatro muchachitas. Digo, muchachitas, 
de 20 años, 19 años, que sé, eh, se veían como universitarias porque tenían la pinta friki esta, la bolsita al lado, con las piernas así, jugando cartas encima como de una toalla grande así. Ajá. En cueras todas. En cueras todas. Qué bonito. Sí, y entonces, bueno, eh, ahí con las cositas... Eh, con las cositas. ¿Se puede hablar aquí cualquier sí, cosa? Sí, no, no, no. Sea, esto eh, aquí full. Es full, mete mal. En, hay cierta edad o ciertas cosas que, que las tetas son, eh, yo le llamo los, los tanque guerra. <risa> tiene <risa> tres niveles. Ajá. Tiene la torreta, la base de la torreta y el cañón adelante. Yo. Y entonces tiene una estabilización. Ajá. Que tú caminas, corre, que se yo. Y la ahí está. Y, 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 están, ahí. y aquello era. Una de tanque guerra. Es Mira, un tanque con... Sherman. Sí, 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 era un berem de eso. Aquello era una película eh, muy fuerte. Además, había una trinita, una rubita, no sé qué, una más ¿eh? Y entonces voy, voy pasando por ahí y dije, yo tengo que cruzar esa línea. Me lo propuse, hice todo mi, mi máximo esfuerzo. ¿Ven? Di un paso, otro, otro, otro. Y, y fue muy, muy, muy fuerte y muy, muy incómodo. Di la media vuelta de aquella del verde, shush, completo para atrás. Caminé a paso redoblado y le dije al tipo, hacer no estoy listo. Andabas encabillado, ya, completo. No, esto, en cabello, en cabello fula. Completo. No, y me duró la tarde entera. Casi. La tarde no, entera de verdad. <risa> y, no, y, y cuando viró para atrás, le pasó por delante a los viejos. Y el viejo le dio la vía. Vía, viste cómo lo pusiste. Vía, <risa> <risa> estás entera todavía. Sí, ven, es un poco, es un poco incómodo porque. Es jodido, sí. es como la primera vez que yo fui un gogó. Ajá. Es, es, tú sabes, cuando tú llegas ahí, te sientas a tomar cerveza, empiezas a llevar en cuero por todos lados, tú dices, ¿qué es esto? Sí, sí, te, te eh, satura. Eh, sí, no, es que de momento tú dices, no, est no estoy ready para esto todavía. ¿Tú has ido aquí en, en la ciudad? Sí. ¿Y, ¿Y te conoce la gente? Bueno, ahí tengo también un cuento interesante porque era el, el cumpleaños de Chris, un socio mío de, la, de Las Vegas, y, y fui a Las Vegas a un evento y a su cumpleaños. Y entonces eh, él amablemente nos invita a un, a un go. Mira qué buenos amigos. Qué, 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 qué amable, Chris. Y, me, y, a, y aparte, y yo, yo solo voy a go con mi esposo. No, no solo ir solo ni nada de eso. Eh, donde yo vaya es con, es con Rachel. Y la llamo. Y digo, mira, mamá, me están invitando a esto, pero no, si tú quieres no voy. O sea, normal, si te vas... A... Me digo, no, por Dios, ve con ellos, claro, ya, con tus amigos, no hay ningún problema. Y, y fui. Y, y me dice Cris, aquí si nadie te va a conocer, relájate, tómate tu trago, qué sé yo. Entonces me, me ponen unas gafas feísimas que me quedaban grandes y una gorra media rara, casi una peluca, me, me disfrazan todo ahí. Y me dice, hacer, pero quita la pinta político eso. Mira, ponte un pulor mío más, más, más alegre. Bueno, me disfrazaron. Y llego, es lo único que me han puesto unos tenis rojos. Llego al... A, <risa> al tenis rojo, pero es que eras un foco el diésel. Pero, pero lo, le, 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 para meterme el cubaneo ese más... Más balsero. Entonces, llego ahí y lo primero entrando. Se bajan tres tipas de arriba. Pero así como para arriba de mí, digo, ¿será que como para algún como para que les pague un servicio o algo, no? Privado. ¡Eliezer! <risa> <risa> es que decir, esto no sirvió de nada. O sea... Esta pinta. Toda esta mierda hubiera venido bien, bien vestido. <risa> eh, óyeme, eh, mi papá es fanático a ti. Te mató eso. Sí, eso sí, te sí, mata, sí. Eso te mata. Fíjate que el único que él ve ahí todo el tiempo, ahí, 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 porque dice que tú vas a ser el próximo presidente de Cuba. En medio de un gobo de esa conversación. <risa> Óyeme, tú te puedes hacer una foto de nosotros para enseñárselo. Y yo, ok, ¿cuándo? Y yo, ah, ya, ahora mismo dame el teléfono acá. Yo pensé que era, no, nos quedamos después, porque imagínate tú, estás trabajando, ¿no? Bueno, ra. Y yo dije, mañana otra hora tiene esto. Se lo, se lo mandan. Bueno, parece que no se lo mandaron, pero a ella sí le. le... Ahí fue cuando, cuando, cuando te, se tiraron la foto contigo, ahí fue cuando llamaste a tu mujer. <risa> Ahí digo, espérate un momentico, mami, voy para que tú me das permiso. Si no, tu jeva no se entera. Que no revise, que no revise a qué hora le hice la perdida. <risa> Eso. Oye, en el caso, ya que tocaste el tema, en el caso que pasen los años, Cuba es libre, ¿te gustaría tener un cargo político en, en nuestro país? Chico, a mí me gustaría ser el presidente de Cuba. ¿Te gustaría ser el presidente sí. de Cuba? Ok. Eh, primero, porque el, el presidente debe ser el estadista, ¿no? El, el visionario, el que tiene ah. la noción de lo que quiere hacer. Claro que, me, que sería un honor estar en el gabinete de, de, de cualquier otro presidente democrático, pero a veces por compromiso partidista y por cosas, tú sabes que está haciendo un mojón y tú tienes que aplaudirlo. Y, y yo soy en ese sentido un poco, por eso yo me, me gusta como lo mío, la cosa, y yo correría para presidente de, de entrada. ¿En qué sentido? En, en, en garantizar que nadie me joda lo que yo tengo aquí. Ok. Claro. Que quiero hacer. 
Entonces, eh, antes yo tenía cierto complejo. Mira cuántos complejos uno se ha ido desprendiendo. Ajá. Con decir, oye, eh, no, porque ahora, además cuando veo el dolor que le causa a la ciberclaria, es que yo lo diga. Es mejor. Me da más gracias todavía. Eh, yo creo que sería un buen presidente. Eh, porque la única persona a la que yo conozco bien es a mí. Y una característica que a mí me gusta es coger las cosas, echar algo y arreglarlas. Desde los chiquitos hasta los grandes. Yo cuando compré la finca era... Un, es gente que es una yarda de barco aceite de motor regado por todos lados pieza no sé qué un potrero ahí no crecía nada después de dos años he hecho un edén ahí florece todo eh, tal pero eso ha sido sangriado eh, he conocido personas en la vida personas rotas y con paciencia y cariño y con cosas las he reparado yo soy mecánico de cosas y me apasiona la idea de como reto de coger a Cuba hecha talco y que se vea como Bukele en El Salvador o como se está haciendo la Milena en Argentina eh, pasar a la historia fíjate no quiero ser más de cuatro años si la constitución lo permite y me votan dos mandatos perfecto ocho como aquí Ajá. pero no quiero envejecer siendo político o sea después que yo tenga 70 años yo no quiero ser político en ningún lado yo quiero estar en la playa sentado mirando jugando con mis nietos tal pero me gustaría ser político joven yo tengo la década de los 40 para ser presidente de Cuba. Si no lo soy, no lo voy a hacer. Si se cae aquello, no sé qué, bien. Pero me gustaría, pues yo lo he soñado. Yo tuve un sueño con el sexo de mis hijas que hasta los ultrasonidos daban que era otra cosa. Y yo le dije a mi esposa, escúchame, no inventes más. Yo la vi. Es hembra. Yo, la estábamos bañando de tal. Ah, tú siempre, ah, qué sé yo. Y, y bueno, cuando nació, todo el mundo boca abajo. Hay algo que hay ahí, ¿no? No sé si será medio unidad. Yo he visto a Cuba libremente. He caminado por las calles. Lo he soñado. Es una obsesión que yo, que yo tengo. Y si la gente la viera, ya, ya la estuviéramos construyendo. Porque la vi así, el linda, las aceras, las cosas, las luces, los restaurantes abiertos. El cubano volviendo a ser cubano con su vestuario, con su ropa caminando orgulloso de vivir en Cuba. Eh, qué bola, qué hora es? vamos a almorzar. Mira, ahí hacen un taco buenísimo. Restaurantes peruanos, mexicanos, de todos lados. Una Cuba internacional, pero de fiesta de eh, Key West. Uh -huh. Calles de Cuba, lo que fue Cuba siempre, eh, de sí, alegría, sí. de todo, no de esta tristeza, de la guagua, de la cosa. Entonces tú dices, coño, ¿por qué decir que no cuando me preguntan eso? Si en el fondo de mi corazón, sí quisiera. Sería bonito, compadre. Sería bonito eh, el día que llegue la oportunidad, tanto tú, cualquier otra persona que quiera correr, que, que tenga ese sentimiento por, por nuestro país y que, y que en verdad quiera uh -huh. ¿no? el progreso para uh -huh. pa nuestra gente. Sería, 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 sería chévere. Oh, sí, brother, imagínate. Eh, eh, ojalá que esté cerca eso. La alcaldía, no la alcaldía ahora 2024, ¿cómo ves, Otaola? Tú que conoces un poco de política, conoces un poquito de cómo se menea el bacalao. ¿Lo ves ganando? ¿Ves que es un sueño? ¿Ves que es algo posible? ¿O piensas simplemente de que, nada, eh, va a correr y, y hasta ahí llegará? Yo, yo, yo creo que va a ganar. Ok. Eh, ¿Por estoy, qué? Mira, el, cuando, yo, yo soy ingeniero, entonces no soy... Soy un poco su, supersticioso, 10%, pero 90% hago mis cálculos y mis cuentas. Eh, yo miré con los votos que ganó la Levín, por ejemplo, y que han ganado todos los alcaldes. Son cuatro votos, ¿me? Sí, no vota todo el mundo. ¿No vota nadie? Vota, en Jonte vota el 6% de los cubanos. En el condado creo que es el 13 o el 17. La gente no vota. Vota a los viejitos. Si vas al sector más viejo, 60-70% vota. Vas a los jóvenes, vota el 6%. Entonces, si el, si el fenómeno Otaola en red se traduce en voto, gana de calle. Ahora, la historia con eso es, de alguna manera, ese es el reto, ¿no? Convertir eso en voto. Pero si logra sacar los cubanos que nunca nos ha interesado, eh, porque imagínate tú, qué lejano vemos, ¿no? le vincaba, si yo fuera votante cuando era esa elección, a lo mejor ni hubiera votado, pero ahora es votado la. Yo creo que lograr esos votos no es eh, eh, tan difícil para votar ola, y más apoyado por todos los influencers que, que lo apoyamos. Y, y estoy convencido además de que va a ser una, una alcaldía de la cual se va a hablar por muchos años. ¿Y te ofrece algún puesto dentro de su gabinete? aquí para el condado, a nivel condal, y ahí vas más o menos volviendo a coquetear con la política, ¿lo aceptarías? Ahora mismo creo que no. Okay. 
Ahora mismo creo que no. A lo mejor el día que uno con el embullo, con todas las cosas, porque yo no asumo nada que no vaya a ser perfectamente bien. Entonces, eh, yo tengo un, yo tengo mi vida cronometrada en unos, en unos tiempos que a lo mejor no sé si coinciden con los dotados o no. Yo primero voy a hacerme millonario. Incluso con visión política. Yo tengo que llegar a la política sin necesitar un peso. Está bueno. Y aparte lo voy a lograr. Claro. Eh, sin duda alguna. Está bien, está bien, Yo tengo que llegar, y estoy haciéndolo, a no ser que me, me, me maten los comunistas, que haga otra cosa, pero si me dejan pista libre, de mí no va a quedar. O sea, yo, yo no... ¿Sabes? Soy religioso con lo que me propongo. Y yo me propongo ser un empresario sólido. Aparte para adquirir escuela, experiencia. Nunca pongas al frente arreglar algo a alguien que no ha arreglado nada. Exactamente. Si tú no has creado un bienestar ni para tu vida, ni para tu familia, ni para tus hijos, no, ¿qué es que lo que tú le vas a aportar a los que tú no conoces si lo que tú conoces lo tienes pasando hombre? Con no el sé. tema de, de Cuba que comentaste, mm. estás en la lista de terroristas de, de, de la dictadura. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué ha impactado tu vida esto? ¿Qué representa tu vida esto? ¿Sientes miedo, por ejemplo, viajar a un, un otro país y que te puedan meter en algún tipo de problema, que te traten de extraditar? No sé, ¿qué, qué tanto ha afectado tu vida estar en la lista esta de, de los terroristas según el régimen? Yo creo que he tenido más cosas buenas que malas. Cosas buenas, primero, en lo personal siento un orgullo muy, muy grande. Eh, yo creo que es la medalla que toda persona que lucha contra el comunismo eh, quiere. Y es precisamente que ese propio enemigo te reconozca como en la posición que tú quieres estar, como su enemigo. Eh, ahora, en el plano práctico, no sé si miedo, pero sí precaución. Yo tengo, por ejemplo, eh, parte de mi equipo está en Colombia. Ok. Eh, y me ha ido súper bien unos muchachos estelares y anticomunistas completos y yo quisiera ir a visitarlos y reunirme con ellos eh, Colombia es un país que me encanta México, adoro México he estado en varios estados mexicanos y es un país culturalmente inabarcable yo no puedo ir ni a Colombia ni a México eh, y con otros que están en zona gris y ya Europa, los países más civilizados eh, sí pero hay países en los que voy y hay que hacer coordinaciones antes porque a veces un malentendido, un delay en una llamada, puede hacer que haya un flujo automático de cosas. Sí, como tú le explicas a un noruego, por ejemplo, sí. en eh, inglés, y el tipo está con un inglés ah. machucado, que tú lo que eres un influencer y tú no eres un terrorista. Lo bueno es que ellos mintieron en el, en el hecho de que nunca sometieron a la Interpol absolutamente nada porque la Interpol se iba a reír de ellos. Cuando la Interpol le dijera, dame las pruebas de terrorismo de esta persona. Oye, ayer me criticó en la directa. Me y dijeron, dijo, troco. El, que dijo que el, que el, que el por cohorto del primer secretario del partido de la altura. Eh, o sea, yo no tengo ni una multa ni por llevarme un par ni en Cuba ni aquí. Entonces, eso es bueno porque no le va a salir en la lista oficial a nadie en ningún país. Pero si voy a Colombia o a México y hay una llamada a, al, al gobierno de México y le dicen sabemos la inteligencia cubana que está el terrorista buscado por él, sí puede haber un acto automático en el aeropuerto y, y sí, y sí me pueden mandar para pa Cuba que básicamente el temor de una persona que cree que está creando algo o cree que está haciendo algo no es tanto el temor a que me hagan ¿no? a, sino a todo lo que ya no va a ser más mira José Daniel Ferrer o sea, ¿dónde es más útil José Daniel Ferrer? Si a mí me preguntan, eh, yo lo traigo para aquí para mí. Claro. Lo pongo en Noruega, no tú quieras, no está Luis Denner. Pero allí en esa celda no es solamente el deterioro de su vida, lo están matando, lo están... Es su obra que, que, que no la puede hacer apagando, nada. La están apagando, la están apagando. Entonces, si nosotros reconocemos que el movimiento de influencer, que me gusta llamarle, la suma de todos nuestros esfuerzos ha sido un cambio radical en el despertar político del exilio y de Cuba, entonces tú dices, coño, no somos muchos. Los buenos no somos muchos. La gente más seguida, que sé yo, también con los dedos de una mano y alguno otro de otra mano, vaya las plataformas un poco más pegadas. Tú dices, coño, nos meten preso tres o cuatro de estos. Y, y, no, y, y no. Entonces, yo creo que hay que tener precaución, pero al mismo tiempo no se puede aflojar ni en la curvita. Hay que cerrar, apretar el culo y darle los pedales. Duro para adelante. A matamacho. 
Me parece genial. Bueno, ha sido, ha sido una buena entrevista, la hemos pasado bien. Buenísima. Hemos, hemos, hemos conocido cosas del IESEL que no conocíamos. Sí. Hemos conocido. Después les paso fotos. El tema de los pollos, uh -huh. eh, el, romance, tema, eh. el tema de la chiva, los, los romances. <risa> este, recordarle a ustedes, señores, que también somos presentados por Closet Detail. Si usted quiere hacer los closets de su casa, y gabinete, cualquier cosa que quiera hacer, cualquier construcción que quiera hacer dentro de la casa, Closet Detail es la mejor opción. Y también Fine Tampa Cigar en el área de Tampa, si quiere fumarte los mejores tapacos de la bahía de Tampa, los tienen nuestros amigos de Fine Tampa Cigar. Están ubicados en el 2501 West y la Bush Boulevard. Llámalos al 813-461-3323. También me quito por NG Finish y Piaja Sink. MG Finish, oye, si quieres tener una cocina, una cocina de lujo, una cocina perfecta, bella, con lo último que hay en el mercado, pues te recomiendo que llames a nuestros amigos de MG Finish. Ellos hacen cocina, te las remodelan, te las hacen de cero. Lo que tú quieras, vas a tener la cocina de tu sueño, te van a dar los ejemplos en 3D ya cuando tú estés ready. Así que llámalos ahora mismo, llámalos al 305-889-9670 y también por nuestros amigos de Piajas Inc. Víctor García, si quieres hacerte un tatuaje, el mejor tatuaje te lo vas a hacer en Piajas Inc. Ahí todos los muchachos que trabajan son unos duros, no solo Víctor García. Así que síguenlo en las redes y si quieres tatuarte, te recomiendo Piajas Inc. Vas a ir a ver ahora la obra nueva, no, no digas cuándo, no hace que pongan una bomba en el teatro y, <risa> y matan ahí tres pájaros de un tiro. Sí, bueno, va, va, primero va la avanzada, revisa sí. todo, sí, sí, sí. le pasan scan, la paga todo. la silla, porque no, nos paga la silla también. Que que la silla la silla paga el teatro. Este, te invitamos a que la veas, la obra te va a gustar. Muchísimas gracias. No te quiero decir eh, si te va a gustar más o no que la sierra, quiero que tú tomes esa decisión. Porque viste en la sierra también, viste en memoria de la sierra. Esta obra está especial, la gente la ha visto, la gente ya está empezando a crear sus su propios criterios. Va a estar en el teatro hasta el día. Eh, ahora tenemos fecha hasta el 4 de mayo. La gente puede entrar y comprar entradas hasta, hasta el 4 de mayo y la temporada es súper corta. Pero bueno, ya tienes tus entradas ya para que nos vayas a ver. Y... Bueno, tengo seguidores que me han contado que Ajá, ya fueron okay. y que les pareció espectacular. De hecho, el evento emprendedor era el, el 12. Ajá. Y mucho, mucha gente me dijo, no voy porque ya desde que salieron los piches ya, ya, o sea, ya, ya, tenía, ya tengo ya las entradas, no, no las puedo eso, para lo, pa lo otro voy. Y me dijeron que les recontra encantó. Qué bueno, qué bueno. Eh, incluso había gente que no vio Memoria de la Sierra y ahora vio esta y dicen, coño, tenía que haber ido a la, a la, a la Sierra. anterior también, no la vamos a poner de nuevo. Bueno, sí. eh, pero bueno, la vida va en una, en una dirección. No, la Sierra la vamos a poner de nuevo definitivamente el fin de año. Vamos a hacer fin de año, regresa a la Sierra y luego creo que tal vez volvemos a poner el puesto a dedo, pero estamos todavía ahí viendo qué vamos a hacer con el tema. Pero la Sierra sí definitivamente regresa antes que se Oye, yo el... quería decirle, ya que estamos al final, que eh, todos hemos aprendido algo de los demás, pero yo, yo hay una cosa de ustedes que siempre he admirado mucho y es que han hecho sostenible sus sueños, sus proyectos. Y esto parece una bobería. No lo es. Pero no lo es. Ahora estaba mirando Changuito, no sé qué, que tocó en... Ah, que estamos en un hambre en Cuba, en tal. Y bueno, ese va a ser el Tiger dentro de 40 años. A pesar de los millones que le pasaron por las manos. Yo estoy seguro que el Tiger ha ganado mucho más dinero que yo. Eh, y yo estoy seguro que ahora si vamos a la cuenta, no quiero yo ponerme en eso porque no es mi, mi estilo, pero estoy seguro que a lo mejor tengo más ahorro y más inversión y más cosas. ¿Y qué sucede con eso? Que hay gente que tiene talento para algo, pero es muy difícil que logre al mismo tiempo lograr un equilibrio de a partir de ese talento tener un confort, una seguridad, un sistema de vida sostenible y que además también de, viven varias personas eh, del negocio, etc. Y... Yo admiro mucho esa parte. Gracias. Porque Gracias. a veces tú eres bueno cantando y abusas de tu talento y dices, wow, yo soy el mejor, yo soy el caballo, todo el que se y nunca tienes una bicicleta. Tú eres el papi que está cantando, pero mañana te da una ronquera y te quedaste sin, sin nada y no tienes una inversión, no tienes una casita de renta, no tienes. No, y, está, cosa. y estás tirado en el piso con una ronquera del carajo y vas a comprar mm -hmm. algo y no tienes dinero y le, y le terminas diciendo al señor, ¿cómo te pago? <risa> Exacto. <risa> Entonces, para mí ustedes son no solo un ejemplo de, de, de digamos, de, de una obra hecha en el humor, en las redes, son un ejemplo de prosperidad. Sí. El tipo de personas que yo normalmente digo, es por ahí. Gracias, solo tenemos la suerte y la bendición de, 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 durante todos estos 17 años, haber ido creando esta compañía que, que es hoy Pitchy Films y tenemos eh, 16 personas que trabajan con nosotros. ¿Entiendes? No, no tenemos 55 como Carlucho en su momento, ¿no? Pero uh -huh. tenemos 16 personas que trabajan con nosotros entre teatro y, y podcast y, y ellos lo pueden decir, ¿sabes? Se pasa bien, la trabajamos bien, estamos tranquilos y, y tenemos la suerte de trabajar con amigos. Toda la gente que trabaja con nosotros son nuestros amigos. Nosotros hacemos cosas juntos, salimos, nos vamos a vacaciones, somos amigos y eso es una bendición también grande que, que además de ganar dinero juntos, nos llevamos todos súper bien y es muy bonito. Antes de terminar el podcast, una pregunta que es obligada. 
porque incluso me imagino cómo van a estar los comentarios. ¿Te molesta que te digan Cabo Malanga o no? Chico, eh, primero no me ha molestado. Ajá. Después me molestó como una semana. Y ahora casi que me gusta. <risa> Pero aparte de eso... ¿Te lo siguen diciendo? No, lo, lo peor no es eso. Es que me lo dice Rachel. <risa> eso ya es... Eh, ya... Eso es fatal. Ahora le dado cada vez que discutimos algo, se me dice: Ponte serio, cabrón. Eso... Ponte serio. Eh, aquí cabo. le mandamos un saludo a tu esposa, sí. Qué bueno, ven. Ese, ese, sí. Esa es la actitud. Yo creo que ese es, ese es el, una de las cosas más bonitas que tiene la vida, ¿no? De, de analizar ese tipo de situaciones. Aprender de esa situación y luego no dejar que te afecten. Al contrario, embrace it, como dicen los americanos, y pasarla bien y divertirte y no tener complejos y no vivir, o sea, una vida amargado. Porque si tú estuviese ahora mismo, uh -huh. cabo malanga, que venga, que venga, te lo van a decir más. Y se va a formar más y va a ser, entonces porque la gente sabe que eso te jode. Y es como todo en el, en el cuero. Y los cueristas, que nosotros tenemos una, un, un máster en eso, sabemos identificar <risa> qué es lo que, le, lo que le duele a la gente y ahí es donde más duro te, le, le dan, ¿entiendes? Porque... Eh, es, es así, es una naturaleza humana. Pero tú sabes que hay una terapia así que, que es no pasa nada. Y de verdad cuando tú estás claro que no está pasando nada, eh, porque hay gente que le dicen un apodo y cree que se cayó el mundo. Sí. Que hay o, o, o algo que no te gusta o te critican algo y tú dices, y, 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 no pasa nada. Hubo alguien que entró un día al programa, eh, de estos pesados que existen. Es pesado, es pesado. <risa> y entonces antes yo quería debatirlo y ganarlo todo. Ahora, cada vez menos. Y, por ejemplo, hay un tipo que dice, bueno, yo entré a tu programa porque ahí dijiste, a mí tu programa no me gusta, vamos a partir de ahí. Y yo le dije, no, qué buen gusto tiene, haces bien. Yo no lo veo tampoco. Ese tipo de cosas, ¿no? Lo desarmaste. Eh, eh, sí, me pasó una vez con un, en Granada de Cerro, unos negrones grandísimos, en barrio casi el único blanco creo. Y, y yo, sin querer, tropecé y le tumbé un trago a un jerarca de barrio, eso ah. que pone la antena, el tipo se me paró adelante, pero como el gallo ese que te va a matar ya. Y le digo, lo que estás tomando es una mierda. Yo te voy a comprar el bueno ahora. <risa> le ruego me disculpe, caballero. Tal. Pero en plan, en pingada así. Y el tipo me dijo, presidente, mira por dónde camina. Pues me decían presidente. ¿no? <risa> Tal. El tipo me compró a mí como 10 tragos de la noche. Claro. Con humor. Tú sabes, tranquilo, sin... ¿Qué? 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 No, nada de eso. Y he aprendido a manejar porque yo tengo un excelente sentido del humor, según yo. <risa> Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista. Pero ahora me estoy divirtiendo mucho. Me divierto mucho con cuando viene alguien como a clavarme un puñal así en el medio del pecho. Le digo, a ver, dale, ven, dale, que lo disfruto. Eso, eh, y, eso lo y yo entonces creo que ustedes descubrieron eso 20 años antes. Y digo, yo hacer, esta gente lo está disfrutando hace mucho más tiempo sí, que yo. Claro. Pero ya yo lo descubrí. Y ahora, para ponerme bravo, men, de verdad tú tienes que hacer cosas muy fulas. Nosotros, yo, yo recuerdo una vez que eh, había un huracán y estaba todo el mundo en nerviosismo, que venía un ciclón aquí. Y mami se vira, se vuelve loca cuando viene un ciclón. Y yo estoy manejando, andaba con mi hermano, ¿viste? Eh, un día les puedo hacer el cuento. Y, y llegando a una gasolinera, se me mete un, eh, me le meto yo delante un carro. Y el carro se coge, mete un corte, se tira por arriba la grama, casi se descojona. Y yo me pongo a echar gasolina y el tipo de huevo que vira, el tipo vira en el carro en un Mustang, no se me olvide, ya, viene a matarme. El tipo vira en el Mustang, se baja, me va para arriba, estás comiendo pinga, no sé cosa. Y cuando el tipo lo tengo aquí ya cerca, le digo, tienes razón, estoy comiendo pinga. <risa> no te vi, pero mala mía, se soy un anormal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a fallar por eso? Pinga, se ¿no? Se montó el carro y se fue. ¿Entiendes? Ya. Y yo estoy aquí y él está en su casa. Ponte que el tipo coja, saca un bate, yo saco una pistola, los matemáticos y se jodió. Exacto. Por, por un momentico, por un momentico. Por una calentura. Por una yeah. calentura. Y la, y la vida es así. La vida, yo, yo vivo ese momento con ese tipo de vez en cuando y yo lo he entendido. La vida es así. No te, no te vuelvas loco. Aguanta un mes, aguanta, aguanta, aguanta. Y lo que tú dices, después de tres días, ya. Si no, para adelante. 100%. Eh, yo creo que la, la, la ira es el, el peor enemigo del éxito. Y en las redes sí. pasa mucho, en las redes de nosotros, sí. y tú que estás en vivo, que es peor todavía, porque en vivo sí. lo estás viendo ahí. No, y se te cuelan todos los satélites ahí. Y te ponen, ah, sí. ah, tú no sabes lo que tú estás hablando, y tú coges y te, y te pones eufórico. No, brother, no, no hay break. Sí, de hecho, el, había una cosa de que creo que es las artes marciales que decía, el que, el que se empiña pierde. Siempre. Eh, porque el otro está razonando, le voy a dar por aquí, y ya cuando tú te nublas, ya, ya. tú vas ciego. Ciego. 
y en todo en la vida pasa más, más o menos igual. Uh -huh. Entonces ahora cuando siento que algo me va a encabronar, ya lo dejo mañana. En una técnica de psicología que no falla, cuando tú, tú estás discutiendo con alguien y la persona está gritando más que tú, tú dale el más bajito. Y te va a gritar más y tú dale el más bajito. Y de repente cuando el tipo piensa que tú, tú le preguntas, tú estás bien, bueno, te sientes bien, hay algún problema, tienes algún problema personal, lo desarma. Porque no entienden que, que tú no lo estás enfrentando, porque tal vez uh -huh. lo que están buscando es enfrentamiento. Y con la mujer funciona más o menos. La mujer funciona lo mismo, pero tienes que decírselo de lejos. <risa> 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 nunca cálmate, le sirvió. Nunca no, la palabra no. cálmate calmó a nadie. Con, la, estaba mu con la mujer es que. Ya, cálmate. No, no existe. No tienes existe. razón y repetir la última frase. Porque tú nunca estás aquí. No, no estoy aquí, no estoy aquí. Porque tú siempre estás haciendo de todo, menos en la casa. Menos en la casa. Menos pero hacer, todas dicen lo mismo. Eso es. No, no, eso Main, es, papi, por eso... Main, mientras más emprendes, peor. La última bronca mía, abuelo, mira, Rachel, fue exactamente eh, eso. Eh, ¿Tú, abuelo, ¿tú, ¿Qué tiempo tú me dedicas? Mi abuelo se, se divorció cinco veces. Yo le dije una vez, abuelo, tú me das algún consejo. Y me dijo, no te divorcio la primera porque todas las demás son iguales. <risa> 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 me dijo, si son cinco, las cinco son iguales. <risa> Él dice, gracias por pasar por acá, compadre. Las personas que quieran estar en la, la próxima peña de Taburete, en el próximo evento, sí. ¿dónde tienen que buscar información? Bueno, ahí lo tengo en, en el Instagram, lo, lo, lo digo en la directa. Pero es el último sábado de cada mes. Ok. Ese es el taburete. Que cae el 27, la peña del taburete, que uh -huh. es la fiesta para toda la familia. Es el evento antichusma que hemos creado. ¿A qué hora empieza? Eh, a las 3 de la tarde. Entonces pueden ir, el 27 nosotros tenemos teatro. Pueden ir a la peña del taburete y de ahí Lo hizo, Lo hizo varia gente la, la, el fin de semana que, que, que coincidía. Eh, hubo gente que dijo, voy primero para allá y voy para pa el teatro. Porque como empieza a las 3... Ahí la gente come, se divierte, camina, porque la historia es... Mi concepto es que la gente bota el teléfono por un rato oh, bueno, eso. y comparten en familia y con los hijos y todo cosas físicas. Ahora que le comentas, sabes que tienes razón, porque eh, eh, leí un comentario el otro día de un fan que me puso voy a matar dos pájaros un tiro ese día. Estoy viajando, no es aquí. Estoy viajando para ir a la Peña de Eliezer y por la noche los voy a ver ustedes al teatro. Exacto. Eh, y eso, eso está buenísimo. Entonces tenemos teatro para niños, eh, competencias... La gente con una competencia es armar una casa que hizo un, un, un carpintero sponsor mío y entonces con taladro, con tornillo, el papá con los hijos y la mamá y todo el mundo. Es como equipo. Y el que primero termina la casa tiene un premio. Volver a lo manual. Entonces... Eh, Más contacto con la naturaleza. Sí, la música siempre va a ser 90% en vivo. Y la próxima peña es dedicada a la, a la música mexicana. Okay. Es un desfile de mariachi. Coño, una peña cool. mariachi. Sí, y tenemos ahí un tipo que canta igualito que Juan Gabriel, un mariachi tremendo y famoso que ha hecho novelas y todo, que vino desde YouTube. Porque siempre hay un Juan Gabriel. ¿eh? Eso no falla. Sí. Eso no falla y está ¿verdad? borracho que se respete, tiene que haber uno que canta mm, como uno. Y terminamos todo el mundo con la copa a la mano cantando sí. el rey. Cool, 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 cool. Eso es el taburete y el, pro, el proyecto de los Y el evento de sponsores por invitación. Ah, ok. Porque igual se aparecieron un, un par de gente que igual ya... Pero eh, es por invitación. Y con esto lo que quiero garantizar es la calidad. ¿Dónde se pueden registrar? Eh, hay que enviar un mensaje de WhatsApp o llamar al 786-510-1299. Es el, el número eh, que atiende Jessica, mi asistente. Y le dice, yo quiero participar. Repítelo, repítelo, no. 786-510-1299. Okay. Porque es un club. Okay. Tú te haces miembro de nuestro club Perfecto. y vas a acceder. Y en el próximo evento de emprendedores vamos a tener clases prácticas de vestuario de negocio. Una mesa. ¿Para qué sirven todos los tenedores y todas las cosas? Que te parecerá bobo, pero aquí es millonario la construcción que no saben hacer eso. Eh, vamos a tener clases de speech. ¿Cómo explicar el, el speech del elevador de los americanos? ¿Cómo explicar un negocio en dos minutos? Eh, proyección. Eh, Media y, training, me imagino o sea, también. Vamos a tener como... Va a haber un panel de marketing y promoción. Que vamos a invitar... Al, al, eh, si ustedes pudieran, serían perfectos para ese panel. Eh, vamos a invitar a, a varios influencers, etcétera, y a ver cómo nosotros vemos la parte de los sponsors y cómo los sponsors nos ven a nosotros y cómo podemos trabajar juntos para que todo... ¿A qué sponsor le dan más resultados y por qué? Claro. Anunciarse en el mismo espacio. Tú dijiste una cosa el otro día en tu programa que, uh -huh. que yo, yo lo, lo, lo asumí también como nuestro, que nosotros no somos los que más seguidores tenemos ni los que más gente nos miran. Un video tuyo, un video nuestro, 
en YouTube, un episodio de tu podcast de vez en cuando pasa de 100.000, pero no siempre. No. Nosotros nos pasa lo mismo. Ahora, somos más influyentes. Sí. Nosotros tenemos constructoras, nosotros tenemos compañías que ponen ventanas, que un, poner ventanas en una casa no cuesta 5 pesos. No es una pizza, por ejemplo. Eh, tenemos, eh, no sé, eh, seguros, tenemos eh, dealers de, de autos, negocios que, que hay que tener un poquito de poder adquisitivo a la hora de eh, consumirlo y dan resultados que se anuncian con nosotros. Por eso llevan años con nosotros. Y no es lo mismo hacer un videito en TikTok que te ven 7 millones de gente, pero lo único que puedes vender es una escuelita de manejo y, y una pizza. No, no, no. Bueno, pero es que a mí, a mí igual que ustedes, me imagino, nos da más resultado vender cosas caras. Claro. Eh, cuando tú pagas el analytic de Google, va más al detalle en ciertas cosas. Yo una vez lo hice. Y te dice hasta cuánto ganan la gente que te sigue. Uh -huh. Y a mí me siguen personas de ingresos medios y altos. A ustedes también. Por el tipo de contenido. ¿Quién ve tres horas de política en vivo a las 2 de la tarde? Si tú estás friendo croquete en un lugar, es muy difícil. Tienes que oírlo con unos audífonos. Pero me siguen muchos pequeños y medianos negocios. Eh, un, un público determinado. No, Entonces, y, y gente que le importa eso es gente que... Y, si no, también los chismes y galletas. O sea, eh. Algo tan sencillo como informarte. Exacto. ¿A quién en Miami le interesa ver cómo va la guerra entre Israel y no sé qué? al que sabe que de ahí va el precio del petróleo y va de todo, y tiene una noción de que lo que pasa allá influye acá y está al tanto de todo. Y eso es un tipo de persona muy, muy particular. Pero este, este tema de la industrialización de la media es un tema por explorar, porque no lo logra todo el mundo. Yo tengo personas que tienen, me dicen, yo tengo un millón de seguidores en Instagram, ¿contrata más para hacer algo ahí? Claro. Yo tengo 100.000 personas en Instagram, pero tengo 100.000 personas que son personas que, que de verdad tú dices, vamos a una manifestación y van, y vamos a tal lado y tú ves que cuando el lo, teatro, el teatro, vamos a la peña, vamos a esto, vamos al teatro, cuando tú, cuando tú pasas al plano físico, eso te lo he dicho varias veces, es que tú te das cuenta quién influye y quién influye. Exactamente. Quién figura y quién influye. Exactamente. Porque ahora mismo yo me saco la partecita y me pongo a mear aquí, y oye, se me olía se nos pichó, ¿y cuánta gente lo va a ver? Sí, claro. pues eso no quiere decir que que me identifiquen como una persona que le, le, que le cambia la mente a alguien o que influye en alguien Influyen. o que promueve algo. Simplemente el video se hizo popular. Tú ves un video de chocolate y cuántas vistas coge. ¿Y cuántos sponsors tiene? Entonces, no hay una relación. Eh, y, y aparte que uno también escoge en la vida si vas a hacer el carnaval o vas a hacer la fiesta de lujo. Uh -huh. Si tú vas a hacer la Ferrari o vas a hacer otra cosa. Entonces, no todo está en el populacho. Y yo, por lo menos, en mi carácter y mi forma de ser, nunca he sido de, de la cosa de todo el mundo y de la cosa masiva. Yo soy selectivo para mis amigos, para mi esposa pa, y para mis seguidores. Entonces hay gente que prefiero de verdad que no me siga, mm. la verdad. Eh, y, y aparte controlas mejor la situación. Tú te pones a vender chancletas, ¿cuántas chancletas tienes que vender para, para por ejemplo, aquí? Para que un sponsor le dé resultado, pagarte lo que va en la promoción. Yo no Ahora, vendemos casa y el tipo dice, coño, cerré una, casa. cerré una casa y, le, y yeah. le pagué el año. Pero hay ciertas lógicas también que es a lo que quiero ir al... Lo que quiero tratar en los próximos negocios. Y ojalá ustedes vayan un día para hablar de ese tema. Y es, hay sponsors que cuando vienen a hablar contigo, tú sabes que no va a dar resultado. Nosotros se lo hemos dicho y hemos incluso no, no hecho el negocio. Si le miran, no te anuncio con nosotros porque no va a ser un Sí, general. tú lo miras. Como habla, te dice, no, pero yo no soy muy de red. Yo en eso no... A mí... Que salga, de, no va a representar nada, no, no va a trabajar contigo Exacto. en eso. Y entonces y después te va a decir que, que, que no anunciarse contigo no va a Que no funciona. No funciona. Y no le va a funcionar nunca en ningún 100%. lado. Y yo lo sé desde que nos saludamos. 100%. Y hay otras personas que tú le dices, como le he dicho yo, hazte una compañía, yo te la financio y anúnciate conmigo y te vas a hacer millonario. Eh. Y ya Richard está vendiendo su primer millón. No sé si ustedes tienen ese tipo de sponsor, no quiero mezclar las cosas, pero personas que un día dijimos hasta la comedia, porque con el carácter que tú tienes como tú eres tú eres el tipo que yo sé que funciona conmigo y que vamos a hacer eso claro entonces la gente de afuera debe saber cómo funciona en realidad, las redes son lo mejor que ha inventado la tierra pero tú tienes, si tienes un negocio y quieres hacerte popular y vender tú tienes que hacer un esfuerzo, aunque tú no vengas de la tecnología, aunque yo soy un guajiro de los platanales yo no estudié nada de esto y aparte de mí es informático, una cosa matemática, técnica. Eh, tienes que implicarte con el influencer y juntos tener una estrategia claro. de prueba y fracaso. Y esto no, pero esto sí, mira, esto sí, y vamos arriba. Implicarte en eso. Pero la gente no, no lo sabe. ¿Crees que es traspasar del mojo? No, no, cree, cree que, exacto, dice, te voy a parar aquí. Se me, es un trabajo en equipo. 
Nada, Alien, se le ha sido un placer tenerte, bro, la hemos pasado espectacular. Este, a los, las personas me imagino también que se han divertido mucho. Recordarles a todos, señores, que el Puesto a Dedo sin Casa sigue en el Teatro Trail viernes y sábados. Compren sus entradas en el Puesto a Dedo. Punto com, y ahí nos vamos a ver este fin de semana. Elías, gracias, bro, por venir. Gracias, Oye, gracias a ustedes, Estamos súper. Eh, ahora vamos a almorzar o algo, ¿no? <risa> <risa> Hace falta, ¿eh? <risa> Gente, los queremos mucho. Nos vemos mañana. Bye.